بسم الله عظيم القدرة والشان شديد البطش والبرحان حافظ الدين والقرآن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون صدق الله العظيم نحمد الله المجيب كل دعبات لنا لا لنا رب سيباه إنه البر العليم ربنا صلى وسلم كل حالات على أحمد لها ديوان والصحاب والبالي لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله قد راجونا نسرى والفتوح في أمورنا سيما في أمرنا بجاهكم مادا غربالي كل عفري طيب الشيطان 
بجنين سحرين هذه باوى نجينا يا كتبنا مادا غربالي ألف لامي من دي بورول الحل اللاتا نجلي ألي فوداد تا شيخونا دي كابلي ربنا مرنا من نا شرنا كيد ترنا مجيوم ناليل من نوائي ولي الله عندي كابليك ربنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله علم أمة سيدنا ومولانا محمد Etum Bahmanavum, other of Ugum, other of Ugum, other of Ugum, Naranya, 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 Mahatukalaya, Pandit and Mare, 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 Nalavaraya, Sahodari, Sahodar and Malay, Salamu Alaikum, Rahmatullahi, Wabarakat, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namurai or Dimitsu Gudalum, Namurai Pirielum Alam, Avan Purta Purana, Rivali, Swaliha, Amalai, Allahu, Sadu Kala, and the Milan of Kabul Chayat. E. Majlisinde, Padiburna, and Missil Sawab, Namil in the Marana Pete, Arak, Everday of Kaburigal Katakunundo, Averday, Laverodayam, Manna Regalik, Allahu, Tichugudu. Averuda Manda Regale, Allah, who Mania Regalaki, Padivarti Pikumara Muslim Samudayatine, Allah, who is Zutu, Andasum, Abimanavu, Allah, who Nalgate, Ella Vida, Pradisundi Galilinum, Prayasan Galilinum, Asharaful Halkaya, Rahmatulil Alaminaya, Utu Muhammad Mustafa, Sulallah, who Ali, he was Salama Dangaludayim, Mahara than Maya. Badrin Aludayam, Swali Hing Aludayam, Aulia Kaludayam, Kavali, Namuk, Allahu, Nalagi, and Ugrihi Kumaravat. Alhamdulillah, Walia Sando Shamun Devade, Vana Samea to the Ne, Alamano Hadamaya, Baitigal Vadi, the Fugalikana, Rengang and Dapo, Alata Sando Shamai, Allahu Adalam, Swigari Kaka, Ahmadul Kabir Rifai, Kodas Allah, who Sir Rahul Aziz. Avadate, Peril Stabi the Maya, the Furati Binde, Varsiga Badibadi Lana Namalula, Valare Churingi, Samayam, Valare Pradana Petta, Vishay Sambanda Maya, 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 ഈ സദസ്സിന് വേണ്ടി ആരൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ പഴയ തനിമ നിലനിർത്തുന്ന ഒരു നാട് അതോടൊപ്പം എൻ്റെ ചെറിയ പ്രായത്തിലൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓലമേഞ്ഞ ഷെഡിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് വയല് കേട്ടിട്ടുണ്ട് കാലങ്ങളൊക്കെ അത് മാറിയപ്പോൾ ആകെ മാറി പക്ഷേ ഈ നാട് ഇപ്പോഴും മാറിയിട്ടില്ല ആ പഴമയെ നിലനിർത്തുന്ന ഒരു നല്ല നാട് Alhamdulillah, Valia Sandoshai, Lam Allah, who Kabul Chiat, Allah, who Subhanahu who were Tala, Alabata, and Ugraham, the Lagapata, and Namal, and a Grehangale, Namal, and Nitta Pertan, Vernish Namichal, Vurikelum Made, and Nitta Pertan Karila, Tramatrum Valia, and Ugrahang Allah, who Namukatan the Tunda. 
എന്നാൽ ആ അനുഗ്രഹങ്ങളിലെല്ലാം ഏറ്റവും വലുത് ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അഷറഫുൽ ഖൽഖായ റഹ്മത്തുല്ലാലമീനായ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ ഒരു മെമ്പറാക്കി എന്നത് അഷറഫുൽ ഖൽഖായ സയ്യിദുന റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചില്ല ആ ഹബീബായ തങ്ങളെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാനുള്ള അവസരമുണ്ടായില്ല മക്കയിലോ മദീനയിലോ നമ്മൾ ജീവിച്ചില്ല അതുപോലെ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ സ്വഹാബത്തിൽ ഒരു മെമ്പറാവാൻ നമുക്ക് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചില്ല അതാണ് അന്ത്യദൂതരെ കാലത്താ മണ്ണിൽ ജന്മം കൊണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ആറ്റലാം സ്വാഹ ഭത്തിൻ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുവനായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ മഹബൂബിൻ തീരു പാദം ചുംബിച്ച മണ്ണിൽ വാണിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ മർഹബായ നൂറായി മർഹബാബിക്ക മർഹബാരഹബാജനി മഹാനായ ഷംസുദ്ദീനുവിനെ തൊട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം കാണാം അഥവാ ഒരു മൂമിനായ മനുഷ്യൻ 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 ഞാൻ എങ്ങാനും എന്റെ ഹബീബായ കരളിന്റെ കഷ്ണമായ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്നൊരാൾ ആഗ്രഹിച്ചാൽ മനസ്സുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി ഞാൻ എന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ആ ഹബീബായ തങ്ങൾ ജനിച്ച മക്കയിലോ മദീനയിലോ ഞാൻ ജനിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ സ്വഹാബത്തിൽ ഒരു മെമ്പറാവാൻ എനിക്ക് അള്ളാഹു അവസരം തന്നിരുന്നെങ്കിൽ എന്നൊരാൾ ചിന്തിച്ചാൽ തന്നെ അയാളുടെ എല്ലാ ദോഷങ്ങളും അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുമെന്ന് മഹാനായ ഷംസുദ്ദീൻ അള്ളാഹുനെ തൊട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതായി കാണാം എന്നിട്ട് മഹാനവർകൾ അതിന് ഉപോൽബലകമായി ഒരു ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഖുറാസാൻ ഭരിച്ച ഭരണാധികാരിയാണ് എന്ന് പറയുന്ന വലിയ ഭരണാധികാരി അദ്ദേഹം ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വിട പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹം കബറില് സുഖലോലുപതയിൽ സ്വർഗീയമായ ഉടയാടുകൾ ധരിച്ച് കബറിൽ ആനന്ദത്തോടെ കഴിയുന്ന രംഗം അവിടത്തെ അനുജനന്മാരായ അല്ലെങ്കിൽ ആ രാജാവിന്റെ കീഴിൽ ജീവിച്ച ഒരുപാട് പ്രജകൾ സ്വപ്നത്തിൽ കാണുകയാണ് രാജാവ് നല്ല സ്വർഗീയമായ ഉടയാടുകൾ ധരിച്ച് ആനന്ദത്തോടെ ആ കബറിൽ ഇങ്ങനെ കഴിയുന്നത് കണ്ടപ്പോ കണ്ടപ്പോ ആ രാജാവിനോട് പ്രജകൾ ചോദിച്ചു അത്രേ അല്ല ഓ രാജാവേ കബറിലെത്തിയപ്പോ ഇത്രയും നല്ല മനോഹരമായ ഒരു സുഖകരമായ ജീവിതം നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമായത് എങ്ങനെയാണ് അപ്പോഴാണ് രാജാവ് പറയുന്നത് അല്ലയോ അനുയായികളെ ഭൗതികമായ ലോകത്ത് ഞാൻ ഖുറാസാന്റെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നല്ലോ ആ ഖുറാസാൻ എന്ന രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനതാ വലിയൊരു മലയുടെ മുകളിലേക്ക് കയറുകയാണ് മലയുടെ മുകളിൽ കയറിയിട്ട് ഞാൻ താഴോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ സുബഹാനല്ലാ പാരാവാരം പോലെ പരന്നു കിടക്കുന്ന എന്റെ വലിയ പട്ടാളം എന്റെ അംഗരക്ഷകരായ ആളുകള് എന്റെ പരിവാരങ്ങളെ ഞാൻ കാണുകയാണ് ഞാൻ എന്റെ മനസ്സുകൊണ്ട് ചിന്തിച്ചു പോയി അല്ലാ 
എനിക്ക് നീ തന്ന ഈ പാരാവാരം പോലെ പരന്നു കിടക്കുന്ന എന്റെ അംഗരക്ഷകരുണ്ടല്ലോ എന്റെ പട്ടാളമുണ്ടല്ലോ ഈ പട്ടാളം എങ്ങാനും എന്റെ ഹബീബായ കരളിന്റെ കഷ്ണമായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ എങ്ങാനും എനിക്കുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്റെ അന്നത്തെ ആ പട്ടാളത്തെ എന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ അംഗരക്ഷകരായി ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടി അവരെ നിശ്ചയിക്കാമായിരുന്നല്ലോ അല്ലാ എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ച ഒറ്റ ഒരു കാരണത്താലാണ് ഞാൻ കബറിലെത്തിയപ്പോ കബറിന്റെ സുഖലോലുപതയിൽ സ്വർഗീയമായ ഉടയാടുകൾ ധരിച്ച് ഞാൻ കഴിയുന്നത് എന്ന് ഖുറാസാന്റെ ഭരണാധികാരിയായ അമ്രുബുനുല്ലൈസ് മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞത് ഇമാം കുഷൈരി റതിയുള്ളാഹു അനുഹ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിനിങ്ങളെ അള്ളാഹു തന്ന അപാരമായ അനുഗ്രഹമാണ് തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിൽ എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഒരു മെമ്പറാക്കി എന്നത് അള്ളാഹുവേ മരണം വരെ ആ മഹാസൗഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നിലനിർത്തി തരണേ അല്ലാ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഭൗതികമായ ലോകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ എത്ര കാലം ജീവിച്ചാലും ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് നമുക്കൊരു യാത്ര പോകാനുണ്ട് മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയം അതിന്റെ അപ്പുറം ഇപ്പുറം എന്തായിരുന്നു എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനെ ഒരു വിഷയാണെന്ന് കേട്ടതുകൊണ്ട് മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില വിഷയങ്ങൾ എന്റെയും നിങ്ങളെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി ഞാൻ വിട പറയും അള്ളാഹു നമ്മൾ പറയുന്നതെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാനുള്ള അമല അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ എന്തായാലും ഒരു യാത്രയുണ്ട് ആ യാത്രയിൽ ഒരാൾക്കും സംശയമില്ല അല്ലെ അല്ലെ എന്തായാലും ഒരു യാത്ര പോകണം അത് എപ്പോഴാണ് എവിടെ വെച്ചാണ് എങ്ങനെയാണ് ഏത് സമയത്താണ് എന്ന് നിശ്ചയിക്കാൻ നമുക്കൊരു അധികാരവും ഇല്ല നാളെ ഈ സമയമാകുമ്പോ നമ്മിൽ ആരുടെ ജനാദ നിസ്കാരം നടന്നിട്ടുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഞാൻ ചേളാരിയിലാണ് വയലേറ്റിട്ടുള്ളത് ആ സദസ്സിൽ വയലു പറയാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുമോ എന്ന് യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ല അങ്ങനെ ഭൗതികമായ ലോകത്ത് അള്ളാഹു നമുക്കൊരു ജീവിതം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ജീവിതം ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അവസാനിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതമാണ് പക്ഷേ അവിടെ നമ്മൾ അടിവരയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഭൗതികമായ ലോക ജീവിതമല്ല ജീവിതം ഭൗതികമായ ലോക ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഒരു മുപ്പത്തഞ്ചിലോ ഇരുപത്തഞ്ചിലോ അൻപതിലോ അറുപതിലോ കൂടിയാൽ എൺപതിലോ തീരാവുന്ന ഒരു ജീവിതമാണ് എന്നാൽ ഭൗതികമായ ലോകത്ത് നിന്ന് ഒരാൾ യാത്ര പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അയാൾക്ക് വരാനിരിക്കുന്ന ലോകം അത് നൂറു കൊല്ലത്തെ ജീവിതം അല്ല ഒരു കോടി വർഷത്തെ ജീവിതം അല്ല കോടാനു കോടാനു കോടി വർഷത്തെ ജീവിതം അല്ല എന്റെ ജീവിതമല്ല നിങ്ങൾ നമ്മളെല്ലാവരുടെയും ആയുഷ്കാലം മുഴുവനും എണ്ണിയാലും 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 തിട്ടപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത അനന്തമായ ഒരു ലോകം നമുക്ക് വരാനിരിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെയാണ് നമുക്ക് അടിച്ചു പൊളിക്കേണ്ടത് അവിടെയാണ് നമുക്ക് ആനന്ദിക്കേണ്ടത് അവിടെയാണ് നമുക്ക് സുഖിക്കേണ്ടത് അവിടെ ടെൻഷനുകളില്ല അവിടെ സാമ്പത്തികമായ പരാധീനതകളില്ല അവിടെ പൗരത്വത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളില്ല അവിടെ മാനസികമായ ടെൻഷനുകളില്ല കാഷ്ടിക്കലില്ല മൂത്രമൊഴിക്കലില്ല എല്ലാ കാലവും സുഖലോലുപതയിലുള്ള ജീവിതമാണ് ആ സ്വർഗീയമായ ജീവിതം മടയാളപ്പെടുത്തുന്നതിന് ആ സ്വർഗീയമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്നതിന് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള കുറഞ്ഞ കാല ജീവിതമാണ് ിങ്ങളെ ഈ ഭൗതികമായ ലോക ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് 
ജീവിതം അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിലാവണം റബ്ബിന്റെ ഇഷ്ടത്തിലാവണം അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതൊന്നും ചെയ്തുകൂടാ സംഭവിച്ചു പോയാൽ വലിയ ഖേദമുണ്ടാകണം ദുഃഖമുണ്ടാകണം തപിക്കുന്ന മനസ്സുമായി ഹൃദയവുമായി നാഥനായ റബ്ബിലേക്ക് അടുക്കാനുള്ള വഴികളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കണം അങ്ങനെ ഭൗതികമായ ലോക ജീവിതം നന്നാക്കിയാൽ അള്ളാഹുവേ നീ തയ്യാറ് ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ സ്വർഗീയമായ ലോകത്ത് സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഒരിടം തരണേ അല്ലാ പക്ഷേ അള്ളാന്റെ ഖുർആൻ ഒരു കാര്യം എന്നോടും നിങ്ങളോടും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് മോമിനിങ്ങളെ ഏതാണ് ആ ചോദ്യം എന്നറിയോ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ അങ്ങ് മരിച്ചിട്ട് ഭൗതികമായ ലോകത്തു നിന്ന് യാത്ര പറഞ്ഞിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ അങ്ങ് കടന്നു കളയാ എന്ന് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ധരിക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയൊരു ധാരണ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ പെട്ടെന്ന് കുറെ കാലം ഭൗതികമായ ലോകത്ത് ജീവിക്കുകയാണ് കണ്ട ഹറാമുകൾ മുഴുവനും ചെയ്യുകയാണ് തോന്നിവാസങ്ങൾ മുഴുവനും പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കുന്നതിൽ വലിയ അലംഭാവം കാണിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ മരണപ്പെട്ടിട്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയി കളയാമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു ജനത ഇവിടെ ജീവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ആ ജനത വേദനകൾ അനുഭവിച്ചവരാണ് അവര് വേദനകൾ അനുഭവിച്ചവരാണ് അവര് പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിച്ചവരാണ് അവര് പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിച്ചവരാണ് ജീവിച്ച നാട് പോലും അവര് വിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അതേ ഷേബ് അബി താലിബിന്റെ മലഞ്ചെരുവുകളില് മൂന്ന് വർഷക്കാലത്തോളം പച്ചിലകൾ തിന്ന് അവര് ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് തായിഫിന്റെ തെരുവേദികളിലൂടെ നടന്നു വരുമ്പോ കല്ലേറുകൊണ്ട് ശരീരത്തിലൂടെ രക്തമൊലിച്ചിട്ടുണ്ട് വേദനകൾ എമ്പാടും അവര് സഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ബേവി സുമയ്യ റലിയല്ലാഹുവനഹയുടെ ഒരു കാലതാ ഒരു കുതിരയിൽ കെട്ടുകയാണ് വേറൊരു കാലതാ വേറൊരു കുതിരയിൽ കെട്ടുകയാണ് ഒരു കയ്യതാ ഒരു കുതിരയിൽ കെട്ടിയിടുകയാണ് വേറൊരു കയ്യതാ വേറൊരു കുതിരയിൽ കെട്ടിയിടുകയാണ് എന്നിട്ട് ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന ചുവന്നു നിൽക്കുന്ന ഇരുമ്പുണ്ടല്ലോ ആ ഇരുമ്പ് മുന്തുവാരത്തിലേക്ക് അടിച്ചു കയറ്റുകയാണ് അപ്പോഴും ബേബി സുമയ്യ റലിയല്ലാഹു അനഹ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ഒരു മന്ത്രധ്വനിയുണ്ട് അല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹു അഹദ് അതുകൊണ്ട് ഭൗതികമായ ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോ ചില പ്രയാസങ്ങളും വേദനകളും ദുഃഖങ്ങളുമെല്ലാം അനുഭവിച്ച് റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ പൂർണ്ണ തൃപ്തിയുള്ളവരായി മാറിയതിന്റെ ശേഷം മാത്രമേ റബ്ബ് നമുക്ക് സ്വർഗം നൽകുകയുള്ളു കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഭൗതികമായ ലോകത്ത് ഇന്ന് നടക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങളും പ്രാരാബ്ദങ്ങളും പൗരത്വത്തിന്റെ പ്രശ്നമായാലും അത് ഏത് വിഷയമായാലും നമ്മൾ അതിന്റെ പേരില് വേദനിക്കേണ്ടതില്ല ഇതെല്ലാം അനുഭവിക്കാനുള്ളവരാണ് നമ്മളെന്ന പൂർണമായ ബോധം കൽബിന്റെ ഹൃദയാന്തരങ്ങളിൽ അങ്ങ് രൂഢമൂലമാക്കിയാൽ ഒരു പ്രയാസവും നമുക്ക് പ്രയാസമായി തോന്നൂല്ല ഒരു ദുഃഖവും നമുക്ക് ദുഃഖമായി തോന്നൂല്ല റോയിങ്കൻ മുസ്ലിമീങ്ങളെ നിങ്ങൾ അറിയൂലേ മുഹ്മിനീങ്ങളെ ജനിച്ച നാട് വിടേണ്ടി വരികയാണ് ർമ്മ എന്ന നാട് വിടേണ്ടി വരികയാണ് ബുദ്ധിസ്റ്റുകളായ ആളുകളതാ അവരെ വലിയ കപ്പലുകളിൽ കയറ്റി അയക്കുകയാണ് 
അവരൊരു നിമിഷം നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധമതത്തിൽ ഞാനൊരു മെമ്പറായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അവിടെ സുഖലോലുപതയിൽ കഴിയാം അവരൊരു കപ്പലും കയറേണ്ടി വരൂല്ല പക്ഷേ അവര് ആ സമയവും വിളിച്ചു പറഞ്ഞ മന്ത്രധ്വനി എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ ഭൗതികമായ ഈ ലോകത്ത് ഈ മാനോടുകൂടെ ജീവിച്ച് മരിക്കണം അള്ളാഹുവേ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് നീ അതിന് തൗഫീത്ത് നൽകണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവിന്റെ വളരെ വ്യക്തമായി നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ശ്രദ്ധയോടു കൂടെ കേൾക്കണം എന്റെ ഇടയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഒന്ന് പോയി കളയാം എന്നാരും ചിന്തിക്കരുത് അതുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അള്ളഹാനോട് എന്ത് ചോദിച്ചാലും അള്ളാഹു തരുമെന്നത് പോലെ എൽമിന്റെ മജിലിസാകുന്ന സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് അള്ളഹാനോട് എന്ത് ചോദിച്ചാൽ അള്ളാഹു തരും അതുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ മുഴുവനും ഇരിക്കുമെന്നറിയാം എന്നറിയാം എന്നാലും എന്നാലും ഞാൻ അതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ സാന്ദർഭികമായി ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി എന്ന് മാത്രം അള്ളാഹു നമ്മെ കബൂലാക്കട്ടെ അവന്റെ ഖുർആൻ വളരെ വ്യക്തമായി അള്ളാഹു പറയുകയാണ് മനുഷ്യരെ അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്താല സൃഷ്ടിച്ചത് കളിമണ്ണിന്റെ സത്തയിൽ നിന്നാണ് കളിമണ്ണിൽ നിന്നാണ് അള്ളാഹു നമ്മെ എല്ലാവരെയും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കളിമണ്ണായി മാറാനുള്ളവരാണ് നമ്മൾ എന്നിട്ട് അള്ളാഹു പറയുകയാണ് പിന്നീട് അള്ളാഹു ആ കളിമണ്ണ് കൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ നിന്ന് അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്താല ബീജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ച സൃഷ്ടിപ്പിനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ആ ബീജത്തിൽ നിന്ന് ആ ബീജത്തെ അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്താല ഒരു ഭദ്രമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് അള്ളാഹു സൂക്ഷിക്കുകയാണ് ഉമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ എത്രമാത്രം അത്ഭുതകരമാണ് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും സൃഷ്ടിപ്പ് എന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും നന്മയിലേക്ക് അടുക്കാനും നമുക്ക് കഴിയും എന്നിട്ട് അള്ളാഹു പറയുകയാണ് എന്നിട്ട് ആ ബീജത്തെ അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്താല ഒരു ഭ്രൂണമാക്കി രൂപപ്പെടുത്തി ആ ബീജത്തിൽ നിന്നാണ് ഭ്രൂണം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ആ ഭ്രൂണം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ട ആ ഭ്രൂണത്തെ എന്നിട്ട് ആ ഭ്രൂണത്തെ അള്ളാഹു എന്ത് ചെയ്തു ഒരു മാംസ കഷ്ണമാക്കി മാറ്റി കേവലം ഒരു വെള്ളത്തുള്ളികൾ മാത്രമായിരുന്ന ഒരു കാലത്ത് നമ്മൾ ഈ ശരീരം നമുക്കില്ല ഈ കൈകാലുകളും ഈ അവയവങ്ങളും നമുക്കില്ല നമ്മൾ കേവലം വെള്ളത്തുള്ളികൾ മാത്രമായിരുന്നു ആ വെള്ളത്തുള്ളികളെ അള്ളാഹു ഭ്രൂണമാക്കി ആ ഭ്രൂണത്തെ അള്ളാഹു മാംസ പിണ്ഡമാക്കി മാറ്റുകയാണ് എന്നിട്ടോ അസ്ഥി കൂടമായി രൂപപ്പെടുത്തുകയാണ് മിനിങ്ങളെ കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉമ്മയുടെ ഗർഭാവസ്ഥയിൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് ചെയ്തു തന്ന ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് ആ മാംസ പിണ്ഡമുണ്ടല്ലോ കേവലം മാംസ കഷ്ണമായിരുന്ന നമ്മളെ അള്ളാഹു അതാ ഒരു അസ്ഥി കൂടമാക്കി മാറ്റുകയാണ് അതെ അന്ന് ആ അസ്ഥി കൂടത്തിന് കണ്ണുകളില്ല പക്ഷേ കണ്ണുകളുടെ രൂപം അവിടെയുണ്ട് അന്ന് ശരീരത്തില് മാംസങ്ങളില്ല അതേ സമയത്ത് കൈകാലിന്റെ രൂപങ്ങൾ അവിടെയുണ്ട് 
നമ്മുടെ അസ്ഥി ഗൂഢമാക്കി മാറ്റിയ ശരീരത്തിന് അള്ളാഹു തന്നെ പറയുകയാണ് ഷ്ണത്തെ അസ്ഥി കൂടമാക്കി മാറ്റി ആ അസ്ഥി കൂടമാക്കി മാറ്റിയ അവസ്ഥയെ അള്ളാഹു മാംസങ്ങൾ നൽകുകയാണ് എന്നിട്ടോ നല്ല ഒരു മനുഷ്യന്റെ രൂപത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു നമ്മെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുകയാണ് നല്ല ഘടി നല്ല ഘടനയോടെ നല്ല രൂപഭാവങ്ങളോടെ നല്ല ശരീര ഘടനയോടെ എന്നെയും നിങ്ങളെയും പടച്ചു വെച്ച റഹ്മാനായ റബ്ബ് എത്ര പരിശുദ്ധനാണ് ലോകത്തെ മുഴുവനും നിയന്ത്രിച്ച് പരിപാലിച്ചു പോറ്റുന്ന യജമാനായ അള്ളാഹ അള്ളാഹു തന്നെയാണ് നമ്മോട് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ ഞാൻ ആക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഭൗതികമായ ലോകത്തു നിന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു മരണമുണ്ട് ഭൗതികമായ ലോകത്ത് വെച്ച് നിങ്ങളൊരു മരണത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കാനുണ്ട് നിങ്ങൾ മരിക്കേണ്ടവരാണ് മരണമെന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പോവാനുണ്ട് മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് സുബഹാനല്ലാ ഒന്നുമല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയില് നിങ്ങളെ ഭൗതികമായ ലോകത്ത് നിന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി അങ്ങനെ നിങ്ങളെ യഥാ ഖബറിൽ മറവ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ആ മറവ് ചെയ്ത ഖബറിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു പുനർജീവിതം വരാനുണ്ട് അപ്പോഴാണ് ചിലര് സംശയം ചോദിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് മരിച്ച് മണ്ണായി പോയ ഒരാള് എങ്ങനെയാണ് മണ്ണിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ജീവനോടെ തിരിച്ചു വരുക അവിടെയാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ മറുപടി പറയുന്നത് അല്ലയോ സ്വഹാബത്തെ ഒന്നുമല്ലാത്തതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കിയ റബ്ബിന് ഉണ്ടായ നിങ്ങളെ വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കാൻ പണിയുണ്ടോ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ എത്ര സ്പഷ്ടമായ മറുപടിയാണ് ഒന്നുമല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ട് കേവലം വെള്ളത്തുള്ളികളായിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ട് കേവലം മാംസപ്പിണ്ടമായിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ട് ആ കാലത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ നല്ല മനുഷ്യന്മാരായി സൃഷ്ടിക്കുവാൻ നാഥനായ റബ്ബിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൃഷ്ടിച്ച നിങ്ങളെ വീണ്ടും സൃഷ്ടിക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ വല്ല പണിയുമുണ്ടോ ിങ്ങളെ ഈ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടവരാണ് നമ്മള് അതുകൊണ്ട് ഭൗതികമായ ലോകത്ത് നമ്മൾ ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു മരണം വരാനുണ്ട് ആ മരണ സമയം നന്നാവുക എന്നതാണ് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം ഈ ഓട്ടം അതിനാണ് ഈ ഇരുത്തം അതിനാണ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിനാണ് ഈ സമയം ചെലവഴിക്കലുകൾ അതിനാണ് ഈ മക്കളെ പോറ്റലും ഈ ഭൗതികമായ ലോക ജീവിതവും അതിനാണ് മരിക്കുന്ന അവസാന സമയം നന്നാക്കി തരണേ അള്ളാ ആ സമയം എങ്ങാനും നന്നായാൽ പിന്നീട് വരാനിരിക്കുന്ന ജീവിതം മുഴുവനും നന്നാണ് ആ മരണം എങ്ങാനും മോശമായാൽ വരാനിരിക്കുന്ന ജീവിതം മുഴുവനും മോശമാണ് അതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ മുമ്മിനിങ്ങളെ മരണമെന്ന് പറയുന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തെ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളണേ എപ്പോഴും മരിക്കുമെന്ന ബോധം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാകണം അങ്ങനെ ഉണ്ടായാലോ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന വലിയ ഗുണങ്ങള് മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് 
ഒരാളുടെ കൽബിൽ ഞാൻ മരിക്കുമെന്ന ബോധമുണ്ടായാൽ എന്താണ് അയാൾക്കുള്ള നേട്ടമെന്നറിയോ ചില പണ്ഡിതന്മാര് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ആരെങ്കിലും മരണ സമയത്തെ ഓർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും മര മരണത്തിന്റെ ചിന്ത ഒരാളിൽ ഉണ്ടായാൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ട് അയാളെ അള്ളാഹു ആദരിക്കുമത്രേ ഏതാണ് ഒന്നാമത്തെ ആദരവെന്നറിയോ തഴജീലു തൗബ അതേ തൗബ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാവുക തൗബ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സ് വരിക എപ്പോഴും കൽബ നന്നാവുക ഒരാള് മരണത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചാൽ അള്ളാഹു അയാൾക്ക് നൽകുന്ന വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് തൗബ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം അള്ളാഹു അയാൾക്ക് നൽകുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ ഗുണം എന്താണെന്നറിയോ അയാളുടെ കൽബ് സുബാനല്ലാ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുന്ന മനസ്സായി മാറും മിനിങ്ങളെ എന്നും മരണത്തെ ഒരാൾ ഓർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അയാൾക്ക് അയാൾക്ക് തൃപ്തിപ്പെടാൻ കഴിയും നമ്മൾ പലപ്പോഴും വേദനിക്കുന്നത് എനിക്ക് അത് കിട്ടിയില്ലല്ലോ ഇത് കിട്ടിയില്ലല്ലോ എനിക്ക് അവിടെ തികഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇവിടെ തികഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന ചിന്തയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ പിടികൂടുന്നത് എന്നാൽ ഒരാളുടെ മനസ്സില് മരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയുണ്ടായാൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അള്ളാഹു അയാളെ മാറ്റുമത്രേ മൂന്നാമത്തെ ഉപകാരം എന്താണെന്നറിയോ വനശാത്തുല്ലാദത്ത് ചെയ്യാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കാൻ വലിയ ഉന്മേഷമുണ്ടാകും അത് അഞ്ചു വക്ത് നിസ്കാരമായാലും ഏത് ഐബാദത്താകട്ടെ ഐബാദത്ത് ചെയ്യാനുള്ള സമയം അയാളുടെ കൽവിന് വലിയ ഉന്മേഷമാണ് എന്നാൽ മരണത്തെ ഓർക്കാത്ത ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് മരണത്തെ ഒരാള് മറന്നു കളഞ്ഞാൽ ഒരാള് മരണത്തെ മറന്നു കളയുകയാണ് അയാൾക്ക് മരിക്കുമെന്ന ഒരു ഓർമ്മയുമില്ല മരിക്കുമെന്ന ഒരു ഓർമ്മയുമില്ല അല്ലേ അല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ പലരുടെയും ജീവിതം ജീവിതം ഔദുബില്ല അള്ളാഹു നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ ഞാൻ മരിക്കേണ്ടവനാണ് എന്ന ഒരു ബോധവുമില്ല എല്ലാ വൃത്തികേടുകളിലും അവരുണ്ട് രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് വരെ ഹറാമുകളും വൃത്തികേടുകളും കണ്ട് കിടന്നുറങ്ങുകയാണ് ഇതെന്റെ അവസാന രാത്രിയായിരിക്കുമോ എന്നൊന്ന് ചിന്തിച്ചു പോയാൽ മരണത്തെ മറന്നു കളഞ്ഞാൽ അബി മഹാൻ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരാള് മരണത്തെ മറന്നു കളഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് അള്ളാഹു തൗബ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം നൽകൂല്ല തൗബ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം അയാൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകൂല്ല നിങ്ങളെ വലിയ ഗൗരവമുള്ള കാര്യമല്ലേ അതെ ഒരാള് മരണത്തെ അങ്ങ് മറന്നു കളഞ്ഞാൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അയാൾക്ക് തൃപ്തിപ്പെടാൻ കഴിയൂല്ല എത്ര കിട്ടിയാലും അയാൾക്ക് തികച്ചല് വരൂല്ല എത്ര കിട്ടിയാലും അയാൾക്ക് മനസ്സ് സമാധാനമാവുകയില്ല പിന്നെയും പിന്നെയും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണമെന്ന അലച്ച അയാളു അയാളുടെ കൽബിനെ പിടികൂടുകയാണ് മൂന്നാമത്തെ വിഷമെന്ന് എന്താണെന്നറിയോ ആരാധനയിൽ അങ്ങേയറ്റത്തെ മടിയാണ് അങ്ങേയറ്റത്തെ അലസതയാണ് ഉന്മേഷ കുറവാണ് റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കാൻ തോന്നുകയില്ല സുബഹി നിസ്കാരത്തിന് എഴുന്നേൽക്കാൻ മനസ്സ് വരികയില്ല മരണത്തെ ഓർക്കാത്തവൻ അള്ളാഹു നൽകുന്ന മൂന്ന് വലിയ പ്രയാസങ്ങളാണ് 
ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇത് ഇവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് എന്നറിയോ ഈ മൂന്ന് അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടോ ഈ മൂന്ന് അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കപ്പെട്ട് പോയിട്ടുണ്ടോ എങ്കിൽ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾക്ക് മരിക്കണമെന്ന ഒരു ഓർമ്മയില്ല അള്ളാഹുവേ മരണത്തെ ഓർക്കാനുള്ള കൽബ് മരണത്തെ ഓർക്കാനുള്ള മനസ്സ് സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഓശാരമായി നൽകണേ അല്ലാ ഉമ്മയോട് പറയുകയാണ് ബഷീർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഉമ്മാ ഞാനത് അങ്ങാടിയിലേക്ക് പോയി വരികയാണ് ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്ന ഉടനെയാണ് അവൻ വീട്ടിൽ വന്ന് നോക്കുമ്പോ അവനിക്കതാ സമയാസമയങ്ങളിൽ വാർത്ത കേൾക്കാന് അല്ലെങ്കിൽ ടി വി കാണാന് അവന്റെ വീട്ടിലൊരു ടി വി ഇല്ല ഉമ്മയോട് പറയാണ് ഉമ്മ ഞാനൊരു ടി വി വാങ്ങിച്ച് വരാം എന്നും പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയാണ് ഈ ബഷീർ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ പക്ഷേ പറയട്ടെ മുമ്മിനിങ്ങളെ അങ്ങാടിയിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് ആഗ്രഹം ടി വി വാങ്ങലാണ് ടി വിയും വാങ്ങി വന്ന് വീട്ടിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കുടുംബക്കാരോടുത്ത് അത് കാണണമെന്ന ആശയാണ് പക്ഷേ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ചെന്ന ചെറുപ്പക്കാരനത ഒരു ആക്സിഡന്റിൽ പെട്ട് നടുറോട്ടിൽ പിടഞ്ഞ് മരിക്കുകയാണ് ഉമ്മ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് എന്റെ മകൻ അല്പസമയം അങ്ങ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ടി വിയുമായി വരുന്ന മകനെ കാത്തു നിൽക്കുന്ന ആ വീട്ടിലേക്ക് വന്നത് ചേതനയറ്റ ആ ബഷീർ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ഡെഡ് ബോഡിയുമായി ആംബുലൻസ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ് എവിടെ വെച്ചാണ് എങ്ങനെയാണ് ഞാനും നിങ്ങളും അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് യാത്ര പോവുകയെന്നറിയില്ല അള്ളാഹുവേ മരണ സമയം അല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ എല്ലാം അവസാനിക്കുന്ന സമയമാണ് മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പഠിപ്പിച്ചില്ല ഒരാള് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അയാളുടെ കബറിന്റെ അടുക്കലേക്ക് നാല് മലക്കുകൾ വരുമത്രേ നാല് മലക്കുകൾ വരികയാണ് സുബഹാനല്ലാ മഹാന്മാര് അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ ആളതാ വന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് വിളിക്കുകയാണ് യുനാദി ഇൻകലത്തിൽ ആചാത്തിൽ മോനെ നിന്റെ അമലുകളെല്ലാം മുറിഞ്ഞു പോയി മോനെ നിന്റെ അവധി അവധി അസ്തമിച്ചു മോനെ നിന്റെ അവധി തീർന്നു മോനെ ഇൻകലത്തിൽ നിന്റെ അവധി അവസാനിച്ചു മലക്കുകൾ വന്ന് നമ്മോട് പറയുകയാണ് എന്നിട്ട് മലക്കുകൾ പറയുന്നൊരു വാചകമാണത്രേ വങ്കത്താഴത്തിൽ മോനെ നിന്റെ അമലുകൾ മുറിഞ്ഞു പോയി ഒന്നാമത്തെ മലക്ക് വന്ന് പറയും നിന്റെ അവധി കഴിഞ്ഞു നിന്റെ അമലുകളെല്ലാം മുറിഞ്ഞു പോയി ഇനി അമല് ചെയ്യാൻ കഴിയൂല അമലിന് പ്രതിഫലം ഇല്ലാന്നോ അമലിന് കൂലില്ല എന്നല്ല മറിച്ച് ഇനി അമല് ചെയ്യാൻ കഴിയൂല നിന്റെ അവധി നിശ്ചയിച്ചു കഴിഞ്ഞു നീത കബറിലേക്ക് യാത്ര പോവുകയാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് രണ്ടാമത്തെ മലക്ക് വന്ന് പറയുമത്രേ മോനെ രണ്ടാമത്തെ മലക്കുകൾ പറയുകയാണ് നിന്റെ സമ്പത്തുകളെല്ലാം പോയല്ലോ എത്ര വലിയ സമ്പത്തുള്ളവനായാലും അവൻ എത്ര സൗകര്യമുള്ള കാറുകളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തവനായാലും മലക്കുകൾ വന്ന് പറയുകയാണ് മോനെ നിന്റെ സമ്പത്തുകളെല്ലാം പോയല്ലോ 
وبقيت العمال نند عمل قل باقيا ايموني پرائيت سخورتكالي امماري ناتقاري يترولي عدقار مندا يالو يترولي سمبتكال مندا يالو آخرت لك بوغم با نمودا كيل ويندد عملو قلال مونا مت ملك وننت قبر اند سميبت دن ولك غيال موني رال الاشتغال وبق الوبال اندان مونا مت ملك قل پرئيون ند موني نند ترك قل کڑن يلو پلی لیک ورا ننک سمی مندا ارنو بکے نی ون اللیا وعلند سدسل ننک رکان اللہ روگی مندا ارنو نی رن اللیا ننمگل چیان اللہ وسرم ننک کندا ارنو پکے نیا سمی مبیوگ پڑتی اللیا نند سمی مکلن یلو کلن یبو یلو ترماترم بیدنا جنگ وان مؤمنی انگلے انو بریک مڈچ بولچ نڈن بنان انو بریک موپ بلچا لمنک سمیم اللہ موم بلچا لمنک سمیم اللہ اللہ وند پریشد مایا پلیل جمعہ نسکار تن ونڈی ونال نسکار انگلین سلام بٹم بڑیک موان اوڑ گیا ونن موان کٹن اللہ پلیل خطیب استاد انو پردان بشیم برایان اوڑ اپڑ موان دا اوڑ گیا அவன்ட ஓட்டம் எவிடே காணு கண்டால் தோனும் அவனிக்க விடையோ போவான் உண்டந்த பக்சே அவனதா புரத்த அங்காடியில் சொரபரன் இனிக்குகையான் என்னால் நீ சிந்திக்கேண்ட ஒரு விஷயம் உண்டு மரிச்சு நின்ட ஜனாச கபுரின்ட டுக்கிலேக்கு கொண்டு போய் வச்சால் மலக்குகள் நின்னோடு பரையுமத்ரே ராலல் இஷ்திகால் மோனே நின்டை எல்லா சமையவும் கழின்யல்லோ நின்ட திரக்குகள் எல்லாம் தீர்னுவல்லோ வபக்கியல் வபால் நின்ட அனந்தர பலங்களு பாக்கியாயி நீ எந்துக்க யானு நன்ம செய்தது நீ உப்ப பரண்ய போ கேட்டிட்டுண்டோ நீ உம்ம பரண்ய பானி சரிச்சிட்டுண்டோ நீ அல்லாகு விண்ட பல்லிலேக்கு வந்திட்டுண்டோ நீ செய்த முழுவன் அமலுகளும் நினக்கு பாக்கியான் நாலாமத்த மலக்கு பரையுன்னரு வர்த்தமானம் உண்ட அவிடையான நம்முட விஷயம் முக்மினிங்களே நாலாமத்த மலக்கு விழிக்குகையான யுனாதி தூபாலி மங்கான மத்தாமுகு மினல் ஹலால் வஷ்திவாலு பிகதுமதி ذில் ஜலால் நாலாமத்த மலக்கு விழிச்சுகுண்டு பரையுகையான ஓ اللہ وند خدمت لائی جیوچ منوشیا رب اند دین اند خدمت لائی رب اند دین اند پرورتن انگل لائی نی جیوچ ونانو اونا بلچ گند اللہ وند ملک گل پری گیان مونے نند جیویدم اللہ وند خدمت لائی رن اللہ ماترو ملہ مطعمه من الحلال نند بکچنم حلال لنن آئرنو نند بکچنم حرام غلرن بکچنم اللہ اللہ پرت بٹ بکچنم گڑیچ بناننی ادو گنڈ مونے نند ایدا قبر لیک جنگل سواغدم جئی گیان نی قبر لسندو شچو ین ملک گل پرائیو مطرے مطعمه من الحلال ولیہ گورو ملل بشیان خبر لیک بوگم بو ینگن ینگل انگ پویا پورا نمال اللہ ونی بودی گم آئے لوگت جیوی کم بو نمال کڑک نبکشنم حلال آئے بکشنم آگم 
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മരണ സമയത്ത് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും ഹറാമായ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു വളർന്ന ശരീരം ആ ശരീരം മരണ സമയത്ത് വല്ലാതെ വേദനിക്കും അള്ളാഹു നമ്മളെ ആക്കിപത്ത് നന്നാക്കി തരട്ടെ നമ്മളെ ഭക്ഷണം നന്നാക്കണം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ട ഭക്ഷണമാകണം ഒരിക്കലും അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു ഹറാമിന്റെ ഭക്ഷണവും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പോയി കൂടാ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് മഹാനായ വലിയ മഹാനാണ് അഞ്ചാം ഖലീഫയാണ് ജീവിതകാലം മുഴുവനും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ ഹിതമത്തിലായി അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ജീവിച്ച മഹാനാണ് മഹാനവറുകൾ പറയുകയാണ് പാവപ്പെട്ടവായ പാവപ്പെട്ടവരായ തന്റെ പ്രജകളായ ആളുകൾക്ക് ആപ്പിള് വിതരണം ചെയ്തു കൊടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മഹാനായ ആപ്പിൾ ഇങ്ങനെ വിതരണം ചെയ്തു കൊടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഫയത്തനാവലുബുനുലഹുസീറൻ ചെറിയ മകനത മെല്ലെ വന്നിട്ട് ഒരു ആപ്പിള് കയ്യിലെടുക്കുകയാണ് സുഹാനല്ലാ മഹാനവറുകള് മകനിൽ നിന്ന് ആ ആപ്പിളിനെ പിടിച്ച് വാങ്ങുകയാണ് പിന്നെ പറയണോ വേദന ഉമ്മാന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോവുകയാണ് വേദന പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉമ്മ ഉപ്പാന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് ഞാനൊരു ആപ്പിൾ എടുത്തപ്പോ എന്നെ ഉപ്പ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ ആപ്പിള് പിടിച്ച് വാങ്ങി എന്റെ ഉമ്മ എനിക്ക് വല്ലാതെ വേദനയായി സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്റെ ഉപ്പ എന്നിൽ നിന്നത് പിടിച്ച് വാങ്ങിയത് എനിക്ക് വല്ലാത്ത വിഷമമായി ഉമ്മ മകന്റെ കയ്യിലത നാണയങ്ങൾ കൊടുത്ത് ആപ്പിള് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞേക്കുകയാണ് അങ്ങാടിയിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുകയാണ് പൊന്നാര മോനെ സുബഹാനല്ലാ മകനത അങ്ങാടിയിൽ ചെന്നിട്ട് ആപ്പിള് വാങ്ങിയിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണ് പാവപ്പെട്ടവർക്കുള്ള ആപ്പിളുകളെല്ലാം വിതരണം കഴിഞ്ഞപ്പോ മഹാനായ തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് അങ്ങ് കയറി വരികയാണ് വീട്ടിലേക്ക് അങ്ങ് കയറി വരുമ്പോ ആപ്പിളിന്റെ വാസന ഇങ്ങനെ അനുഭവിക്കുകയാണ് നല്ല വാസന അപ്പോഴാണ് ഒമറുബിന് അബ്ദുൽ നസീസ് തങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് യാ ഫാത്തിമ ഹൽ അതൈതി ഷൈഅം മിൻ ഹാദൽ ഫൈ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ച ആ ആപ്പിൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ ആപ്പിളിൽ നിന്ന് വല്ലതും ഇവിടെ എന്റെ മകൻ കൊണ്ടുവന്നോ മഹതിയവര് പറഞ്ഞു ഇല്ല ഉണ്ടായ സംഭവം മുഴുവനും വിവരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അതെ അങ്ങാടിയിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു വേദന വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അങ്ങാടിയിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ച് ആപ്പിള് വാങ്ങി ആപ്പിള് കഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവൻ സുബഹാനല്ലാ അപ്പോഴാണ് ഒമറുബന് അബ്ദുൽ നസീസ് അള്ളാഹുന്ന് പറയുന്നത് അതെ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്റെ മകന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്റെ മകന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ ആപ്പിൾ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ കൽബ് പിടിച്ചെടുക്കുന്ന എന്റെ കൽബ് വലിച്ചു ഊരുന്ന ഒരു പ്രതീതിയായിരുന്നു അല്ലയോ ഫാത്തിമ എന്റെ മനസ്സിലെന്ന് 
എനിക്കത് തീരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്റെ കൽബ് എന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് കൽബ് പറിച്ചെടുക്കും പോലെയാണ് എന്റെ മകന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ പിളി പറിച്ചെടുക്കുമ്പോ എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടത് പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ മകന് അത് തിന്നാൻ കൊടുത്തില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ മകനെ അത് ഭക്ഷിപ്പിച്ചില്ല അത് പാവപ്പെട്ടവരുടെ ഭക്ഷണമാണ് അത് സാധുക്കളുടെ ഭക്ഷണമാണ് ആ സാധുക്കളുടെ ഭക്ഷണം അത് എന്റെ മകനിക്ക് കൊടുത്തു കളഞ്ഞാൽ പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ആപ്പിള് എന്റെ മകനിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നാൽ നാളെ ആഹ്ലത്തിലെത്തുമ്പോ അതിന്റെ പേരില് അള്ളാഹു എന്റെ നന്മയെ പിടിച്ച് വെച്ചാലോ അത് വിചാരിച്ചത് കൊണ്ടാണ് എന്റെ മകന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഞാനത് പിടിച്ച് വാങ്ങിയത് എന്ന് മഹാനായ പറയട്ടെ മുമ്മിനിങ്ങളെ ഭക്ഷിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ ഹലാലാവണം കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ ഹലാലാവണം മക്കളെ തീറ്റിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഹലാലാവണം നിങ്ങൾ അറിയോ മഹാരഥന്മാരായ സ്വഹാബത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു സ്വഹാബി ഉണ്ടായിരുന്നു പേര് അബുദുജാന എന്നാണ് ഒരു ദിവസം അതാ പള്ളിയിലെ മദീന പള്ളിയിൽ എന്നും മുത്തുറസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കൂടെ അതേ സുബഹി നിസ്കാരത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്ന ഒരു സ്വഹാബിയാണ് അബുദുജാന ഒരു ദിവസം അതാ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് വീട്ടിലേക്ക് ഓടുകയാണ് സ്ഥിരമായി അങ്ങനെ ഒരു പതിവ് കാണുകയാണ് ഒരു ദിവസം വിളിച്ചു മോനെ മോനെ അബാദുജാന എന്തിനാണ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓടുന്നത് അങ്ങനെയുണ്ട് ചില ആളുകൾ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഒറ്റ ഓട്ടാണ് അല്ലെ അല്ലെ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ദിക്രിനുണ്ടാവൂല സുലാത്തിനുണ്ടാവൂല ഒന്നിനുണ്ടാവുകയില്ല അതിലേക്ക് വരികയാണ് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈമാനോടെ മരിക്കണം അതിന് നല്ലൊരു മരുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് വരും സുബാൻ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് ഓടുകയാണ് വിളിച്ചു ഇങ്ങോട്ട് വരും എന്തിനാണ് എല്ലാ ദിവസവും നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഓടുന്നത് ഓടുന്നത് ാണ് മഹാനായ അബൂദുജാനു പറയുന്നു നബിയെ എന്റെ വീട്ടിൽ ചെറിയ മക്കളുണ്ട് ആ മക്കള് അതിരാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്ന മക്കളാണ് ആ മക്കള് എഴുന്നേറ്റാൽ നേരെ ഓടുന്നത് എന്റെ അയൽപക്കത്തെ വളപ്പിൽ നിന്ന് അയൽപക്കത്തെ വീട്ടുകാരന്റെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എന്റെ വീട്ടുടമസ്ഥതയിലേക്കുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് ചാഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഈത്തപ്പന മരമുണ്ട് ആ ഈത്തപ്പന മരത്തിൽ നിന്ന് ഉതിർന്നു വീഴുന്ന ഈത്തപ്പഴങ്ങള് എന്റെ മക്കളെടുത്ത് ഭക്ഷിക്കും അതെനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല നബിയെ എന്റെ മക്കള് ഹറാമായ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൂടാ അത് അന്യന്റെ മുതലല്ലേ അത് എന്റെ മക്കളുടെ വയറ്റിലായാൽ അതിന് ഞാനെന്ത് മറുപടി പറയും എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് തങ്ങളുടെ കൂടെ ദിക്കറിലോ ദ്വായിലോ പങ്കെടുക്കാതെ ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഓടുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് വല്ലാത്ത വേദനയായി നിങ്ങളുടെ അയൽവാസിയായ ആ ജൂതനായ മനുഷ്യനെ എന്റെ അടുക്കലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരൂ ചെല്ലുകയാണ് അയൽവാസിയായ ജൂതനായ മനുഷ്യനോട് പറയുന്നു മുത്തുറസൂലുള്ള വിളിക്കുന്നുണ്ട് റസൂലുള്ള വിളിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവര് നിൽക്കൂലല്ലോ വേഗം മുത്തുറസൂലുള്ള എന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഓടുകയാണ് എന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു എന്തിനാണ് വരാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടുവളപ്പില് 
ഒരു ഈത്തപ്പന മരമുണ്ടല്ലോ അത് അബൂ ദുജാൻ റതിയല്ലാഹു അനഹുവിന്റെ വീട്ടുവളപ്പിലേക്ക് ചാഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഈത്തപ്പന മരമാണ് അത് അതേ വിൽപ്പന നടത്തുന്നുണ്ടോ അത് അബൂ ദുജാനക്ക് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണോ സ്വർഗത്തിൽ പകരമായി പത്ത് ഈത്തപ്പന മരം തരാം നബി മുഹമ്മദ് ായ മനുഷ്യൻ അന്ന് ചിന്തിക്കാനുള്ള മനസ്സുണ്ടായില്ല കാരണം പത്ത് ഈത്ത പനമരം സ്വർഗത്തിൽ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അയാള് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുമെന്നല്ലേ പക്ഷെ അന്ന് ചിന്തിക്കാനുള്ള മനസ്സുണ്ടായില്ല അയാള് പറഞ്ഞു അത് കടമാട് കടം ഞാൻ സ്വീകരിക്കുകയില്ല എനിക്ക് റൊക്കം കിട്ടൽ ആവശ്യമാണ് വീടിന്റെ മുന്നിലൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇവിടെ കടം സ്വീകരിക്കുകയില്ല ഇവിടെ റൊക്കം മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ പൈസ കൊടുക്കുക വാങ്ങ അങ്ങനെയാണ് വ്യാപകമായി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളാണ് പഴയ കാലത്ത് ഷോപ്പുകളൊക്കെ പോയി അപ്പൊ ഒരാളോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് ഷോപ്പ് മാറ്റി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലേക്ക് നീങ്ങിയത് ഉസ്താദെ കടം കൊടുത്ത് മടുത്ത് മടുത്ത് അങ്ങനെ കച്ചവടക്ക് ഒന്ന് ഉഷാറാക്കണമെങ്കിൽ സാധനം കൊടുക്ക പൈസ വാങ്ങുക അപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ആയാലെ ആളുകൾ ഇപ്പൊ പൈസ ഒക്കെ തരൂ കറക്റ്റ് തരൂ അപ്പൊ വില്ലും കൊണ്ട് കൊടുത്ത പൈസ കൊടുത്ത് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ചേഞ്ച് ഞാൻ വരുത്തിയത് അബുദുജാനയുടെ ഈ ആൽവാസിയായ ജൂതനായ മനുഷ്യൻ പറയാണ് എനിക്ക് കടം പറ്റൂല എനിക്ക് റൊക്കം കിട്ടണം പത്ത് ഈത്ത പനമരം ഇപ്പൊ തരാന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ തരാൻ തയ്യാറാണ് തയ്യാറാണ് തന്റെ സ്വഹാപത്തിലേക്ക് തിരിയുകയാണ് സ്വഹാപത്തിനോട് ചോദിക്കുന്നല്ലയോ സ്വഹാബ ഒരു പത്ത് ഈത്ത പനമരം ഈ ജൂതനായ മനുഷ്യനിക്ക് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറുള്ള ആരുണ്ട് ഈ സദസ്സിലേ അപ്പോഴതാ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുകയാണ് അതെ എല്ലാം കൊണ്ടും മുൻപന്തിയിലാണ് സയ്യിദിന അബൂബക്കറിന് സുദ്ദീഖ്ലാഹുവൻ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു നബിയേ എന്റെ ഈത്തപ്പന മരത്തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് പത്ത് ഈത്തപ്പന മരം ഞാൻ അയാൾക്ക് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് നബിയേ എങ്കിലാ പത്ത് ഈത്തപ്പന മരം സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് കേട്ടോ പത്ത് ഈത്തപ്പന മരം അയാൾക്ക് കൊടുത്തു ഒരു ഈത്തപ്പന മരം അയാളോട് വാങ്ങിച്ച് അബൂദുജാൻ റതിയല്ലാഹു അനുഹുവിനെ കൊടുക്കുകയാണ് പറയട്ടെ മുമിനിങ്ങളെ ജൂതനായ മനുഷ്യനതാ വീട്ടിലേക്ക് ഓടുകയാണ് തന്റെ ഭാര്യയുടെ സമീപത്ത് ചെല്ലുകയാണ് പെണ്ണെ നിനക്കറിയോ ഇന്ന് വലിയൊരു കച്ചവടം നടത്തി വരികയാണ് ഒരു ഈത്തപ്പന മരത്തിന് പകരം പത്ത് ഈത്തപ്പന മരം നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് സുബഹാനുള്ള ഉണ്ടായ സംഭവം മുഴുവനും അങ്ങ് വിവരിച്ചു കൊടുത്തപ്പോ ഈ ഭാര്യ പറയാണ് അല്ല അല്ല പത്ത് ഈത്തപ്പന മരമല്ല പതിനൊന്നാമത്തെ ഈത്തപ്പന മരവും അത് നമ്മുടേതാണ് കാരണം ഇപ്പോഴും അത് നമ്മുടെ വളപ്പിലല്ലേ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഉടമസ്ഥ സ്ഥലത്തല്ലേ ഉള്ളത് രാവിലെ അവ മക്കൾ എഴുന്നേൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ആ ഈത്ത പനമരത്തിന്റെ അടിയിൽ ചെന്ന് ഉതിർന്ന് വീണ് കിടക്കുന്ന മുഴുവൻ ഈത്തപ്പഴങ്ങളും ശേഖരിച്ച് വരാ ആ ചിന്തയോടെ കിടന്നുറങ്ങി പാതിരാ സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റ് ആ പെണ്ണത ഈത്തപ്പന മരം ലക്ഷ്യമാക്കി നീങ്ങുമ്പോ സുബഹാനല്ലോ മുമ്പ് നിന്നിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് ആ ഈത്തപ്പന മരം കാണാനില്ല ീലീലീല 
നടക്കാൻ പാദങ്ങളില്ലാത്ത മരങ്ങള് ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നടന്ന് നടന്ന് പോയ ചരിത്രമില്ലേ വീട്ടിന്റെ മുന്നിലേക്ക് ആയിത്തപ്പന മരമത നടന്ന് നടന്ന് പോവുകയാണ് വീട്ടിന്റെ മുന്നിൽ അങ്ങ് നിൽക്കുന്നു ചൂതയായ പെണ്ണ് കണ്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി തന്റെ ഭർത്താവിനെയും വിളിച്ച് കൈയും പിടിച്ച് ഓടുകയാണ് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ചെന്നിട്ട് കാതെ മുത്തായ തങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് തരണേ അഷഹദു അല്ല ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഷഹദു അന്ന മുഹമ്മദ റസൂലുല്ലാ എന്ന ഷഹാദത്ത് ഗലിമ ചൊല്ലി അതേ അവർ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് ഉമ്മി നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ഹലാലായ ഭക്ഷണം മക്കളെ തീറ്റിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചപ്പോ അതിന്റെ അനന്തര ഫലമായി രണ്ട് ആളുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിലേക്ക് വന്നുവല്ലോ മുത്തായ തങ്ങളുടെ വലിയ മോചിജത്ത് അവിടെ പ്രകടമായല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് മക്കള് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണമുണ്ടല്ലോ അത് പലിശയുടെ ഭക്ഷണമായി കൂടാ അത് അന്യനെ വഞ്ചിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഭക്ഷണമായി കൂടാ അത് കളവിന്റെ മുതലായി കൂടാ അത് ഒരാളെയും പറ്റിച്ച ഭക്ഷണമായി കൂടാ നമ്മൾ തിന്നുന്നതും നമ്മുടെ ഭാര്യയെയും നമ്മുടെ മക്കളെയും തീറ്റിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഹലാലായ ഭക്ഷണമാവണേ അള്ളാഹുവേ ഹലാലായ സമ്പത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നീ ധാരാളമായി തരണേ അല്ലാ ഹറാമായ ഒരു നയാ പൈസ പോലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നീ തരല്ല അല്ലാ അങ്ങനെ സമ്പാദിക്കേണ്ടി വരുന്നൊരു ഗതികേട് ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരല്ലേ റഹ്മാനേ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതും നമ്മൾ ഭക്ഷിപ്പിക്കുന്നതുമെല്ലാം ഹലാലായ ഭക്ഷണമാകണം അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നാളെ ആഹ്ലത്തിൽ എത്തുമ്പോ നാളെ മരണ സമയം അത് വല്ലാത്ത വേദനയിലായിരിക്കും ഇമാനോടുകൂടെയുള്ള ഒരു മരണം മരണം നമുക്ക് സാധ്യമല്ല എന്ന് വരും അള്ളാഹു നമ്മുടെ ആഹിബത്ത് നന്നാക്കി തരട്ടെ അതുകൊണ്ട് നാഥനായ റബ്ബിന്റെ അടുക്കല് നമ്മൾ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മരണ സമയം നന്നാകണം അതാണ് അതാണ് അതിനുള്ള എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഉസ്താദിനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ മുസ്ലിം ആയിട്ടേ മരിക്കുള്ളൂ ഉസ്താദ് ഉസ്താദ് ചോദിച്ചു എന്ത് ഉറപ്പാണ് തങ്ങളെ തങ്ങളെ മുസ്ലിം ആയിട്ടേ മരിക്കൂ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഉറപ്പാണുള്ളത് ഞങ്ങള് പറയാണ് എനിക്കതിനുള്ള ഉറപ്പ് മുത്തുനബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ഒരു ഹദീസ എന്താണ് ആ ഹദീസ് അഞ്ച് വക്ത നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷം ഒരാള് ആയത്തുൽ കുർസി പാരായണം ചെയ്താൽ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ മനസ്സിലാക്കണം മനസ്സിലാക്കണം അഞ്ചു വക്ത നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷം ആരെങ്കിലും ആയത്തുൽ കുർസി പതിവാക്കി ഓതിയാൽ അയാളുടെയും സ്വർഗത്തിന്റെയും ഇടയിലുള്ള ഏക തടസ്സം അത് മരണം മാത്രമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി മരിച്ചാൽ നേരെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് തരട്ടെ ചെറിയ പണിയാണ് അഞ്ചു വക്ത നിസ്കാരം നിർവഹിക്കുക അതിന്റെ ശേഷം കൃത്യമായി ആയത്തുൽ കുർസി പാരായണം ചെയ്യുക ഞാനിത് 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 ഞാനിത്
Masiri kerana yang baru yang nasi muka kerja itu, anda mohon awas terbalun dia itu. Wasan asamah benda itu, semua orang kuri saman dengan yang anda baru ni. Yang anda lalu sedih kerana yang anda baru ni, ini benda yang anda baru ni. Semua orang yang nista ada tindak selesa. Ayat tulu kursi pada mak kiri orang. Angan teri mana cahal gelak tu, ini itu nanti. Ini yang saya baru ni. Semua orang ini itu. Rendah orang itu mah terikat. Awak yang jauh itu allah. Tak ke Muslim aja macam ikan deh. Ngalang dah, ini tu nak kata tu. Ustaz deh, ayat tu lu kurus ya, kemana yang ngalat ayah rana bakti. Ustaz tu pernah dah, anjir waktu nuskaya itu ni selesa nalle. Apa anjir waktu nuskaya nus keri kan deh. Apa dini selesa le, ayat tu lu kurus yaudit deh gayri ullo. Padahal je perayaan sunnah tu ni pun. Subhanallah. Nuskaya yang gay, nus keri kan deh, apa ayat tu lu kurus yaudit deh gayri lello. Anjir waktu nuskaya itu ni selesa. Beral tadi orang kawan ni doktor tu boi. Doktor orang ni rancu cepat deh, malam ni gay kau buat nak. Apa yang ada itu deh, bakti nanti ni mumbai no, selesa no. Subhanallah, yang mana tu boleh? Ii ayat tulu kursi, apa yang kau lihat gayri lya? Gayri lya, yang mana pernyal? Surga tinde yum, mayal udah yum, medai lulu leh gat tadasam. Ah, ah, valiya, cahdi yaane. Ah, valiya karma mana yang mana mutu rasul lah padi pichit tanengile. Aduk itu nama engile. Iman udah gude udah le maranam, namuk kile bikkana engile. Anje waktu nuskara nuskeri cete, adin de selesam kritya mai ayat tulu kursi odiyal. Insyaallah, namuk Iman orang Amerika yang garis, maris segarinyaal, neer, surga tilaikan, jiwa tilori kelbolum, kalau beraya ta, swadi kulamin, nabi Muhammadur Rasulullah. Che, anda mumining ngalor de, prategi cuma maru de, karya beraya gayan. Aduni ke kala gat tertili, ceria tension berumba, tuhgi mari kena algal unde, jiwa jama basani pikun na berunde. Wedana aja naga malay, kanyang aadi nerti, subhanallah, panatur itu berayun na salte, uris sahodar nada, subahin skyar engkau ini, neer buitile kanga chandte, uris kairad tengg tuhgi kalanju. Mana sih gema yang doh ini tension ada tre, na udu bilia, cila umma mar kiri swabab munde, yang dengil munde sahikan batna tu tu ganum bo, yang dengil muri bedane yang anu babi kumbo, yang anu mari cikiti almadi, yang na parayum na umma mar ille. Orang kelu mangan apa raya am badil lea. Imam Muslim Rodi Allah wa Nudri kunna huri hadis. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamanna ahadukumul maut. Ninggalilor alam maranatya agrahi kerude. Mari ku menne cindi kerudu yang nalla, nyanun me mari cegi tiru nengil Allah, yang ne doa cia ano, yang ne agrihi kano, padil lah, wala ya dahubihi min kabili ayat tiya, yang de. Marana masa ni mah gunung di ne Mumbai. Marana beran berani doa cian, padil lya. Ida inna hu, ida mata hadukum, inkata amaluhu. Orang mari cikari nyal, pinne amal cian, sahdi amal lya. Pinne orang salkar maum cian ayak kari ulya. Wa inna hu la yazidul mumin. امره الا خيرا وانه لا يزيد المؤمن ور مؤمنا يا منشنيك ادي غريبكو الا امره الا خيرا ابنك يترى غالم جيبك انا بسرم غتيال ادو غند خير لا ده ور موشبم اندا وغا الا Aduh, anda mumina ayah, orang manusia yang sambandi cedu talam, awanik dirga ayus segitala ane habisya, awan deh jiwidam, awan 
അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ മരണം പെട്ടെന്ന് സംഭവിക്കാതിരിക്കലാണ് ആവശ്യം അതുകൊണ്ട് മുമ്പിനിങ്ങളെ മരണത്തെ ആഗ്രഹിക്കരുതേ ഉദ്ധരിക്കുന്ന വേറൊരു ഹദീസിൽ ഇങ്ങനെ കാണാം നിങ്ങളിൽ ഒരാളും മരണത്തെ ആഗ്രഹിക്കരുതേ നിങ്ങൾ നന്മയിലാണ് മരിച്ചതെങ്കില് നിങ്ങൾ അതേ നന്മയിലാണ് ജീവിക്കുന്നതെങ്കില് സൽക്കർമ്മകാരിയാണ് നിങ്ങളെങ്കില് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ നന്മ വർദ്ധിച്ചേക്കാം നിങ്ങൾ ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കുന്ന അവസരത്തില് തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണോ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് പാപമോചനത്തെ തേടാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചു എന്ന് വരാ അതുകൊണ്ടൊരു മൂമിനായ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ നന്മ ചെയ്യുന്നവനാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ കാലം കൂടുതൽ കിട്ടിയാൽ ഒരു ലുഹർ അധികമായി നിസ്കരിക്കാമല്ലോ ഒരു അസുർ അധികമായി നിസ്കരിക്കാമല്ലോ ഒരു സ്വരാത്ത് അധികമായി ചൊല്ലാമല്ലോ അതെ കൊന്തം കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ദിവസം കൂടുതൽ അധ്വാനിക്കാമല്ലോ അതേ സമയത്ത് മോശക്കാരനാണോ ദിവസം അങ്ങ് കൂടുതൽ നീട്ടിക്കിട്ടിയാൽ ഒരു ദിവസം തൗവ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കിട്ടിയാൽ അതല്ലേ മുങ്ങിനിങ്ങളെ നല്ലത് അതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ ഒരു കാലത്ത് ഈ ഉമ്മത്തില് അതേ ആത്മഹത്യാ മരണങ്ങള് നന്നായി കുറവായിരുന്നുവെങ്കില് ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ഉമ്മത്തിൽ ആത്മഹത്യാ മരണങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സുബഹാനല്ലാ പെട്ടെന്ന് മരിക്കാൻ ഒരാളും കൊതിക്കരുതേ എന്ന് മാത്രമല്ല അതെ അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് ഇനി ജീവിതം മടുത്തു എന്ന് കരുതുക വലിയ മാരകമായ രോഗമാണ് ജീവിക്കുന്നുമില്ല മരിക്കുന്നുമില്ല ജീവിതം മുഴുവനും പ്രയാസത്തിലാണ് അതേ ആളുകൾ പരിഗണിക്കുന്നില്ല രോഗയായി ക്യാൻസർ രോഗം വന്ന് ശരീരത്തിൽ പടർന്ന് പിടിച്ച് ആരും പരിഗണിക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മരണത്തെ ആഗ്രഹിക്കാമോ പറ്റൂല്ല പക്ഷേ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസിൽ തന്നെ അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ ദ്വാ ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ ഒരു ദ്വാ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ഘട്ടമെത്തിയാൽ അയാള് ദ്വാ ചെയ്യേണ്ട ദ്വാ അള്ളാഹുവേ എനിക്ക് ജീവിതമാണ് ഹൈറെങ്കില് എന്നെ നീ ജീവിപ്പിക്കണേ അല്ലാ എനിക്ക് മരണമാണ് ഹൈറെങ്കില് എന്നെ ഇമാനോടെ നീ മരിപ്പിക്കണേ അല്ലാ എന്നേ ദ്വാ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് പക്ഷേങ്ങളെ ഒരു രോഗം നമുക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇത് എന്റെ മരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള മുന്നറിയിപ്പാണ് അതൊരു പനിയാവട്ടെ ഒരു തലവേദനയാവട്ടെ ഒരു പല്ല് വേദനയാവട്ടെ ഒരു കാല് വേദനയാവട്ടെ മഹാനായ മുജാഹിദ് മഹാനവറുകൾ പറയുകയാണ് മാമിൻ മറലിൻ ഇല്ലാക്കിൽ ഒരാൾക്ക് ഒരാൾ രോഗിയായാൽ ആ രോഗിയായ ആളുടെ അടുക്കലേക്ക് ഒരു മലക്കിനെ പറഞ്ഞയക്കുമത്രേ 
സുബാന എന്നിട്ടതാ അങ്ങനെ ഒരു മലക്കിനെ പറഞ്ഞയക്കുകയാണ് ഓരോ രോഗം വരുമ്പോഴും ഒരു മലക്കിനെ പറഞ്ഞയക്കുകയാണ് സുബാനല്ലാ ഏതുവരെ എന്നറിയോ അവസാനം മരിക്കുന്ന മരണമുണ്ടല്ലോ ആ മരണത്തിന്റെ സമയമെത്തിയാൽ അന്ന് വരുന്ന മലക്ക് മുമ്പ് വന്ന മലക്കല്ല സാക്ഷാലാം വരികയാണ് എന്നിട്ട് അസുറായി അലൈഹിസ്സലാം ആ മനുഷ്യനോട് പറയുമത്രേ അത്താക്കൂലും നിനക്ക് ഓരോ രോഗം വരുമ്പോഴും ഓരോ മലക്കിനെ ഞാൻ നിന്റെ അടുക്കലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചിരുന്നു അപ്പോഴൊന്നും നീ എന്നെ പരിഗണിച്ചില്ല നീ ആ രോഗത്തെ പരിഗണിച്ചില്ല മരിക്കേണ്ടവനാണെന്ന ബോധം നിനക്ക് വന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഞാനിതാ നിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് ദുനിയാവിൽ നിന്ന് നിന്റെ അടയാളം തന്നെ മായിച്ചു കളയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വന്നതാണെന്ന് അയാളുടെ അടുക്കൽ വന്ന് മലക്കുകൾ പറയുമത്രേ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് മുമ്മിനി നിങ്ങള് ഓരോ രോഗവും വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഇത് എന്റെ രോഗത്തിന്റെ എന്റെ മരണത്തിന്റെ രോഗമാണ് ആ മരാരോഗത്തിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊണ്ട് നന്നാവാനുള്ള വഴികളിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കണേ അള്ളാഹുവേ നിന്റെ മരണത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ആക്കിപത്ത് നന്നാക്കാനുള്ള അവസരം സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരണേ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ആക്കിപത്ത് നന്നാക്കി തരട്ടെ മൂമിനായി ജീവിച്ച് മൂമിനായി ഭൗതികമായ ലോകത്ത് നിന്ന് യാത്ര പറയാം അതിനാണ് നമ്മുടെ ഭൗതികമായ ലോകത്തെ ജീവിതം ഈ കുറഞ്ഞ കാല ജീവിതം അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കുകയാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലുണ്ടൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അയാള് രാത്രി എഴുന്നേറ്റിട്ട് കരയാണ് സുബഹിയുടെ മുമ്പ് എഴുന്നേറ്റിട്ട് കരയുകയാണ് എന്തിനാ കരയുന്നതെന്നറിയോ അറിയോ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ ഗൾഫിൽ ശമ്പളം വാങ്ങിയ ചെറുപ്പക്കാരനാണ് പക്ഷേ സുബഹിയുടെ മുമ്പ് എഴുന്നേറ്റിട്ട് കരയുകയാണ് എന്റെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച നീ തിരിച്ചു കൊണ്ടുതാഫിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇടയില് അയാളെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി കമ്പനി പറഞ്ഞു ഇനി നിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല നാട്ടിലേക്ക് പോയിക്കോ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു ഇപ്പൊ കരയാണ് എന്റെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച ശക്തി നീ തിരിച്ചു തരണേ അല്ലോ എന്തിനാണ് ഉമ്മയെ കാണാനല്ല ഉപ്പയെ കാണാനല്ല അതേ ഭൗതികമായ ലോകം കണ്ട് ആസ്വദിക്കാനല്ല ചിരിപ്പായുന്ന ബൈക്കുകളില് അതേ ബൈക്ക് റേസിംഗ് നടത്താൻ എന്ന സാധനം അള്ളാഹു തന്ന വല്ലാത്ത അനുഗ്രഹമാണ് ഈ കണ്ണുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ ഹറാമ് ചെയ്യുന്നത് വൃത്തികേടുകൾ കാണുന്നത് തോന്നിവാസങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരാള് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ മരണ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന ദിവസങ്ങള് താഴ്ചയത്തിന്റെ ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ആ ദിവസത്തിന് പറയുന്ന പേര് കണ്ണോക്ക് എന്നാണല്ലോ എന്താ ഈ പേര് വരാനുള്ള കാരണം ചില പേരുകൾക്ക് ചില യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുണ്ട് ഫേസ്ബുക്ക് തുറന്ന് നോക്കിയാല് മുഴുവനും കാക്കന്റെ ഫോട്ടോ എന്താന്ന് കഥാന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവൂല അല്ലെ സോഷ്യൽ മീഡിയകളില് അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കില് ട്വിറ്ററില് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമില് ഒക്കെ കാക്കന്റെ ഫോട്ടോ എന്താ കഥ അറിയോ എന്റെ പിന്നിലൊരു ചരിത്രമുണ്ട് കാക്കമാര് കാക്കമാര് എന്ന് പറഞ്ഞാല് വലിയ പവറുള്ളവരാ എങ്ങനെയാ ഈ കാക്കമാര് എന്ന് പേര് വന്നത് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ പറയണ്ട് പറയണ്ട് കാക്കാമാര് എന്ന പേര് വന്നത് വെറുതല്ല ഒരു കാക്കക്ക് ഒരു തുള്ളി ഭക്ഷണം കിട്ടിയാൽ ആ കാക്ക ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയത്ര കാക്ക കാക്ക അപ്പോ ദൂരെ നിൽക്കുന്ന കാക്കകൾ വരെ ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഓടി വരും 
ഇതുപോലെയാണ് മുസ്ലിമിങ്ങൾ മുസ്ലിമിങ്ങൾക്ക് ഒരേ അല്പം എന്തെങ്കിലും നന്മ കിട്ടിയാൽ അതെല്ലാവർക്കും കൊടുക്കണമെന്ന ചിന്തയാണ് വിശാലമായ മനസ്സുള്ളവരാണ് മുസ്ലിമിങ്ങൾ അത്ര വിശാലമായ മനസ്സുള്ള വേറൊരു മതവിഭാഗ ലോകത്തില്ല ആ യാഥാർത്ഥ്യം നിങ്ങൾ മുന്നിൽ ഞാൻ വയത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന സത്യാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വതക്ക ചെയ്യുന്നത് മുസ്ലിമിങ്ങളാണ് യാതൊരു സംശയമില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ കാക്ക അതിന് ഭക്ഷണം കിട്ടിയാല് കാക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ് മറ്റുള്ള കാക്കകളെ വിളിച്ചു വരുത്തും പോലെ മുസ്ലിമിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാവർക്കും കൊടുക്കണമെന്ന ചിന്തയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കാക്കമാര് എന്നുള്ള പേര് ഇവിടെ ഇച്ചമാരാണ് അല്ലെ മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് ജില്ലക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയാൽ കാക്കമാരാണ് അപ്പൊ കാക്ക എന്ന് കാക്കമാര് എന്ന് പേര് കിട്ടിയത് വെറുതെയല്ല ഈ ഒരു സ്വഭാവം അവരിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്നാണ് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ പറയണത് പക്ഷേ ഇന്നലെ എനിക്ക് ആലുവക്കെടുത്തായിരുന്നു പരിപാടി അപ്പൊ അവിടെ വിളക്കാവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഒരു സ്ഥലം എന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്ഥലമാണ് അവിടെ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഒരു ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ഒരു പരിപാടി നടക്കുകയാണ് എന്താ പരിപാടി നടക്കുന്നത് പരിപാടി പൗരത്വ ബില്ലിനെ അനുകൂലിക്കുന്നവരുടെ ഒരു പരിപാടി അപ്പോ അത് വേണം അത് നടത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു വിഭാഗം ആർ എസ് എസ് കാരായ ആളുകൾ നടത്തുന്ന പരിപാടി പരിപാടിയിലേക്കാണ് ഒരു സഹോദരി ഹിന്ദുവായ ഒരു സഹോദരി കടന്നു ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതെങ്ങനെ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഹാളിൽ നടത്തുക ഇത് അനുവദിക്കൂല ഒരിക്കലും ഇത് സമ്മതിക്കാൻ പറ്റൂല എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഈ പൗരത്വ ബില്ലിനെ അനുകൂലിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിന് എതിർക്കുകയല്ലേ വേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞ് പങ്ങൾ ഈ സഹോദരി അവിടെ നിന്ന് അവർക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുകയാണ് എവിടെയും ആർക്കും എപ്പോഴും പ്രതിഷേധിക്കാനുള്ള അർഹതയുണ്ട് സുബാനുള്ള പ്രതിഷേധത്തെ ആർക്കും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനൊന്നും കഴിയൂല കഴിയൂല പക്ഷേ അപ്പോഴേ ഈ പരിപാടി നടത്തുന്നതിന്റെ സംഘാടകർക്ക് തീരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അവരെ ഈ സഹോദരി അടിക്കാനും കുത്താനും ഒക്കെ വന്ന് അതിലൊരു പെങ്ങള് ഒരു സഹോദരി ഓടി വന്നിട്ട് പറയാ ഞാൻ ഈ നെറ്റി നെറ്റിയില് സിന്ദൂരക്കുറി അഥവാ ഞാൻ ഈ നെറ്റിയില് കുറി ചാർത്തുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്നറിയോ അറിയോ എന്റെ പെൺമക്കളെ കാക്കമാര് തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാതിരിക്കാനാണ് പിന്നെ പറയണോ 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 ഈ പെങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സഹോദരി വിവരമുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയോ പറയോ കാരണം ഏതെങ്കിലും കാക്കമാര് വാ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് പോവാനുള്ളതാണോ ഈ സഹോദരിയുടെ പെൺമക്കള് പെൺമക്കള് ഈ പെങ്ങൾ പറയാണ് ഈ സഹോദരി പറയാണ് എനിക്ക് രണ്ട് പെൺമക്കളാ ഉള്ളത് ആ രണ്ട് പെൺമക്കളെ കാക്കമാര് തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാതിരിക്കാനാണ് ഞാൻ ഈ സിന്ദൂരത്ത് പൊട്ടുതിട്ട് നടക്കുന്നതെന്ന് സുബാനുള്ള ഒരാൾ പൊട്ടു തൊട്ടാല് കാക്കമാര് സ്വന്തം മക്കളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാതിരിക്കോ ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നറിയോ കൊറേ മത്തി ഇങ്ങനെ വെക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഓരോ മത്തിക്ക് ഇങ്ങനെ പൊട്ടു തൊടുകയാണ് എന്നിട്ട് കാക്ക കൊത്തിക്കൊണ്ട് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോ ചിന്തിച്ചു നോ ഫുൾ അതിന്റെ ചിത്രങ്ങളാണ് ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെയും വിവരക്കേടാണ് പറയുന്നത് സ്വന്തം മക്കളെ കുറവാക്കലല്ലേ അത് സ്വന്തം മക്കൾ ആരെങ്കിലും വിളിക്കുമ്പോഴേക്ക് അപ്പോഴേക്ക് പോകുമെന്നല്ലേ ഈ പെങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നഴുതുമില്ല എന്ന് മാത്രം അപരാധമാണ് സ്വന്തം മക്കളെ കുറിച്ചാണ് ഈ അപരാധം പറയണത് അതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ ഇവർക്ക് ഇതൊക്കെ തലയിൽ കയറിയാൽ അതൊന്നും പിടുത്തം കിട്ടൂല അങ്ങനെയാണ് ഇവരെ അവസ്ഥ ആകപ്പാടെ ഇവര് ഹൽബിന്റെ ഉള്ളില് മുസ്ലിമീങ്ങളോടുള്ള വൈരാഗ്യവും വിദ്വേഷവും നിറഞ്ഞ് പൊന്തു നിറഞ്ഞ് കുമിഞ്ഞു കൂടുകയാണ് അതിന്റെ പ്രകടമായ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഗുജറാത്ത് ആർക്കാ ഓർമ്മയില്ലാത്തത് ഗുജറാത്ത് സുബാനല്ല അതും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൂടുതൽ നീട്ടി വാഴ് പറയണില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ചില പേരുകൾ ചില പേരുകൾ വരാൻ ചില യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയാണ് ഈ കാക്കമാര് എന്നുള്ള പേര് വന്നത് പേര് വന്നത് സുബാനല്ല അതുപോലെ ഓരോ പേരിനും ഓരോ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ഒരു ചില സന്ദർഭങ്ങളും ചില സമയങ്ങളും ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയാണ് ഓരോ പേരുകൾ വരുന്നത് അല്ലെ അല്ലെ ഓരോ പേരിനും പേരിനും അതിന്റേതായ ചില ചില സാന്ദർഭികമായ അതിന്റെ ചില ചരിത്ര പശ്ചാത്തലങ്ങൾ ഉണ്ടാകും സുന്ദരമായ നമ്മുടെ രാജ്യം രാജ്യം ഈ രാജ്യം വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് എത്രമാത്രം വിഡ്ഢിത്തം നിറഞ്ഞ നിറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ വിവരക്കേട് നിറഞ്ഞ നിറഞ്ഞ ഒരു തീരുമാനമാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് സുബാനല്ല നമ്മുടെ കയ്യിൽ പൗരത്വം തെളിയിക്കാനുള്ള ആകെയുള്ള ഒരു തെളിവ് പാസ്പോർട്ടാണ് അല്ലെ അല്ലെ ഈ പാസ്പോർട്ടൊന്നും പൗരത്വം തെളിയിക്കാൻ പറ്റൂല എന്നാണ് ഗവൺമെന്റ് പറയണത് 
എങ്ങാനും വിദേശ രാഷ്ട്രങ്ങളിലെ രാജാ ഭരണാധികാരികളെ നിങ്ങളുടെ പാസ്പോർട്ട് പൗരത്വം തെളിയിക്കാനുള്ള രേഖയല്ല അതുകൊണ്ട് ശരിയായ രേഖ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് കുറഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ശരിയായ രേഖ തെളിയിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഴുവൻ രാജ്യക്കാരും കുടുങ്ങും അല്ലെ ഹിന്ദു മുസ്ലിം എന്നൊന്നുമില്ല അമേരിക്കയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ക്രിസ്ത്യാനിയും കുടുങ്ങും സൗദിയിൽ അറേബ്യ ചെയ്യുന്ന ജോലി ചെയ്യുന്ന മുസ്ലിമും കുടുങ്ങും ലോകത്ത് എവിടെയൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഹിന്ദുക്കളുണ്ടോ ക്രിസ്ത്യാനികളുണ്ടോ മുസ്ലിമീങ്ങളുണ്ട് എല്ലാരും കുടുങ്ങും ഒരു സംശയമില്ല അപ്പൊ വിവരമില്ലാത്ത ചില ആളുകൾ ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന ചില പരിപാടികളാണ് കാലങ്ങളായി ഇവര് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കെതിരാണ് എല്ലാ വിഷയത്തിലും ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പ്രത്യേക അധികാരമുള്ള എത്ര സംസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് എട്ട് ഒൻപത് സംസ്ഥാനങ്ങൾ വേറെയുണ്ട് പക്ഷെ ആ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കൊന്നും ഇവര് കടന്നു ചെന്നില്ലല്ലോ ഇവരാകെ കടന്നു ചെന്നത് കാശ്മീരിലേക്കാണ് കാശ്മീരിൽ എന്റെ അവിടെ മുസ്ലിമീങ്ങളാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ആ രാജ്യത്തെ പ്രത്യേക പദവി എടുത്തു കളഞ്ഞ് അവരെ ചിഹ്ന ഭിന്നമാക്കി അവിടുത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയും അവിടെ ഈ ഗവൺ ഈ ബി ജെ പിയെയും ഈ ആർ എസ് എസ് കാരെയും ആ നാട്ടിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി സഹായിച്ച അവിടെയുള്ള മുഴുവൻ നേതാക്കന്മാരും ഫാറൂഖ് ഉമർ അബ്ദുള്ള ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും ജയിലിലാണ് ജയിലിലാണ് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് എത്ര കാലായി രണ്ടു മൂന്ന് നാല് മാസമായി രണ്ടു മൂന്ന് മാസമായി അവര് ജയിലിലാണ് ജയിലിലാണ് തടവറക്കുള്ളിലാണ് ഒരാൾക്കും പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയണില്ല മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യണം അതിന്റെ ശേഷമാണ് പൗരത്വ അതിന്റെ ശേഷമാണ് മുത്തലാഖ് ബില്ല് വന്നത് എന്താ മുത്തലാഖ് ബില്ല് സുബാനുള്ള ലോകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഇല്ലായ്മയുണ്ടോ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് പെണ്ണിനെ ഒഴിവാക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും ടീം ഉണ്ടോ ടീം ഉണ്ടോ എല്ലാ ടീമിലും കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ള പരിപാടി ഉണ്ട് അത് ക്രിസ്ത്യാനികളിലുണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങളിലുണ്ട് ഹിന്ദുക്കളിലുണ്ട് എല്ലാവരിലുണ്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് തൊലാക്ക് ചെല്ലുക അത് ഇംഗ്ലീഷിലാവുമ്പോൾ ഡൈവേഴ്സ് എന്ന് പറയും മലയാളത്തിലാവും ഒഴിച്ചില്ല എന്ന് പറയും കന്നഡത്തിലാവും വേറെ ഭാഷയിൽ പറയും അല്ലെ അല്ലെ അതില്ലാത്ത ഒരു മതമില്ല കല്യാണം കഴിക്കും പക്ഷെ ഏറ്റവും കുറവ് മുസ്ലിം സമുദായത്തിലാണ് ഏറ്റവും കുറവ് തൊലാക്ക് ചെല്ലുക എന്നുള്ള പരിപാടി നമ്മളെ നാട്ടിൽ നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ വളരെ അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായി ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇല്ല പക്ഷേ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഒരു രാമൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാള് ഒരു പെണ്ണിനെ തൊലാക്ക് ചൊല്ലിയാൽ അത് സിവിൽ കുറ്റമാണ് ഒരു പ്രശ്നമില്ല ചെറിയൊരു ചെറിയൊരു കേസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ട് അയാള് വിട്ടുകളെ അതേസമയത്ത് ഒരു ജോൺസൺ ജോൺസൺ ക്രിസ്ത്യാനിയായ ഒരാൾ അയാൾ അയാളെ ഭാര്യയെ തൊലാക്ക് ചൊല്ലിയാണ് എങ്കിൽ അയാൾക്കും കുഴപ്പമില്ല അതും സിവിൽ കുറ്റാണ് എന്നാൽ എല്ലാരും മനുഷ്യന്മാരാണ് മുസ്ലിമായ ഒരാള് ഒരു ഭാര്യയെ തൊലാക്ക് ചൊല്ലി എന്ന് കരുത് സുബാനുള്ള എന്താ കുഴപ്പോ അത് ക്രിമിനൽ കുറ്റമായി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ക്രിമിനൽ കുറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ മൂന്ന് വർഷം അയാൾ ജയിലിൽ കഴിയാണ് എല്ലാരും മനുഷ്യന്മാരല്ലേ മനുഷ്യന്മാരല്ലേ എല്ലാരും ഒരേപോലെ തിളക്ക് ചെല്ലിയവരല്ലേ ആണ് പക്ഷേ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് അത് പറ്റൂല ഈ രാജ്യത്ത് മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഒറ്റപ്പെടുത്തി ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനുള്ള കുലുസിതമായ ശ്രമത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് മൂന്ന് വർഷം ജയിലിൽ നിന്ന് മാത്രല്ല മൂന്ന് വർഷം ഈ ഭാര്യക്ക് ചെലവിന് കൊടുക്കണം ഈ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന ഈ ഭർത്താവ് ഈ ഭർത്താവ് എന്ത് എങ്ങനെ അയാൾ ജയിലിൽ നിന്ന് അധ്വാനിക്കാണ്ട് ഈ ഭാര്യക്ക് ചെലവിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇതൊക്കെയും മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കെതിരാണ് നമ്മൾ വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടെ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ ആ ദീനിലായി നമുക്ക് മരിക്കണം നന്നായി മരിക്കണം പ്രതിസന്ധികളും പ്രയാസങ്ങളും ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ അവസാനമാണ് പൗരത്വ ബില്ല് വന്നത് പൗരത്വ ബില്ല് വന്നിട്ട് അങ്ങ് ഊതിക്കളയാമെന്നാണ് ചിലരുടെ ധാരണ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എറണാകുളം മെട്രോ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ അടിയിൽ ഒരു പൂച്ച കുടുങ്ങി ഒരു പൂച്ച കുടുങ്ങി സ്വാഭാവികമായും പൂച്ചനെ രക്ഷപ്പെടുത്തണല്ലോ എന്തൊക്കെ സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറാണ് ഒരു പൂച്ചയെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാര് കിടഞ്ഞു ശ്രമിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ രാജ്യത്ത് മുപ്പത് കോടി ജനങ്ങളെ ഒന്ന് ഊതിക്കളയാമെന്ന് ആരെങ്കിലും ധരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെറും മിഥ്യാധാരണ മാത്രം നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യമല്ല മുപ്പത് കോടി ജനങ്ങള് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് സൗദി അറേബ്യയിലാകെ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ലക്ഷം ജനങ്ങളെ ഉള്ളൂ സൗദി അറേബ്യയിലെ യു എയിൽ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ലക്ഷം 
ചില ആൾക്ക് ഉമ്മമാരൊക്കെ രാത്രി കിടന്നിട്ട് ഉറക്കി വന്നില്ല ഞാൻ പോകേണ്ടി വരുമോ ഉസ്താദ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത്ര അതിന്റെ പേരിൽ ആര് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഒരു ചുക്കും ആർക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അള്ളാഹു നമ്മളെ ആക്കിപത്ത് നന്നാക്കി തരട്ടെ മരിക്കുന്ന സമയ തീരുമാനോടുകൂടെ മരിക്കണം അതിനാണ് നമ്മൾ പ്രയത്നിക്കേണ്ടത് അതിനാണ് നമ്മൾ അധ്വാനിക്കേണ്ടത് അതിനാണ് ഈ ജീവിതമുള്ളത് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്താല ഭൗതികമായ ലോകത്ത് ജീവിച്ച് അവസാനം മരിക്കുന്നത് വരെ നല്ല ഇസ്സത്തോടെ അന്തസ്സോടെ അഭിമാനത്തോടെ ജീവിച്ച് അവസാനം ഏത് സദസ്സിൽ നിന്നും അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്തിരുന്നൊരു ദ്വായാണ് അള്ളാ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈമാനോടെ ഞങ്ങൾ നീ മരിപ്പിക്കണേ അല്ലാ അതുപോലെ മഹാനായ കുറത്തു സാദാത്ത് കുറത്ത് തങ്ങളുടെ മടിയിൽ തലയും വെച്ച് മുഹമ്മദ് റസൂൽ എന്നൂറൊക്കെ ഉച്ചരിച്ച് ഖുറാൻ കേട്ട് വിക്രികൾ ആസ്വദിച്ച് ഗുരുതയും കേട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ഷൈഹുന ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉമ്മിനിങ്ങളെ അവര് കാണിച്ചു തരുന്ന വഴിയിലാണ് അവര് കാണിച്ചു തന്ന സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ വഴിയിലാണ് നമ്മൾ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ സമയവും റബ്ബിനോട് ചെയ്യണമല്ലോ എന്നെ നീ മൂമിനായി ജീവിച്ച് മൂമിനായി നീ എന്നെ മരിപ്പിക്കണേ അല്ലാഫിറായി ചത്തു പോകുന്നൊരു ഗതികേട് റബ്ബേ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരല്ല അല്ലാ ഹൃദയവും കൽവും നമ്മൾ തിരിയണോ എവിടേക്കാണ് തിരിയേണ്ടത് അത് ഇമാനോടുകൂടെയുള്ള മരണത്തിന് ഒരു വഴി കൂടിയുണ്ട് റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീനായ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ സ്നേഹിക്കലാണ് ഇഷ്ട വെക്കലാണ് മഹബത്ത് വെക്കലാണ് പാതിരാ സമയത്ത് എഴുന്നേൽക്കണോങ്ങളുടെ ഗുണഗണങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ ഖുറാനിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞില്ലേ വഹുമ്മദേ അവരെ അവര് പ്രഭാത സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഇസ്തിഫാറിനെ ചോദിക്കുന്നവരാണ് ഓ എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന മുമിനിങ്ങളെ മുമിനാത്തുകളെ ചെറുപ്പക്കാരെ രക്ഷിതാക്കളെ കുറഞ്ഞ കാല ജീവിതമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ താഴത്തിലായി പൊരുത്തത്തിലായി അബീബായ തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് അഞ്ചു വക്ത് കൃത്യമായി നിർവഹിച്ച് നമുക്ക് ജീവിച്ച് മരിക്കണോ അള്ളാഹു നമുക്കതിന് തൗഫീക്ക് തരട്ടെ നമ്മുടെ തൊട്ടയൽവക്കത്തുള്ള ഒരു വീട്ടിൽ കല്യാണം നടക്കുകയാണ് കല്യാണം നടക്കുന്നതിന്റെ ഇടയില് ആ വീട്ടിലെ കല്യാണ പെണ്ണിനെ കാണാനില്ല ആകെ ബേജാറായി വിഷമമായി എവിടെ പോയി പുതുക്ക പെണ്ണിനെ കാണാനില്ലല്ലോ കല്യാണ പെണ്ണിനെ കാണാനില്ലല്ലോ ഇന്നത്തെ കാലമല്ലേ ആരുടെയൊക്കെയോ കൂടെ വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങി പോകുന്ന കാലമല്ലേ ചില വാർത്തകൾ കാണുമ്പോ അറിയാതെ മനസ്സ് വേദനിച്ചു പോകും നമ്മുടെ നാടുകളില് സ്കൂളുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്ലസ് ടുവിന് കൂടെ പഠിച്ചവര് എസ് എസ് എൽ സിക്ക് കൂടെ പഠിച്ചവര് കൂടെ അവര് കൂടി ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ്മേറ്റ് ഗ്രൂപ്പാണ് ൂടെയാണ് പലരും പലരും ബന്ധങ്ങളെ പുതുക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ എസ് എസ് എൽ സിക്ക് പഠിക്കുമ്പോ പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുമ്പോ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഒരു ബന്ധമുണ്ടായിട്ടുണ്ടായി എന്ന് വരാം ഒരു ചെറിയ പ്രേമം അവർക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായി എന്ന് വരാം പക്ഷേ 
ആ പ്രേമമെല്ലാം അവര് മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് നല്ലൊരു ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ സുഖകരമായി ജീവിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് അതാ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ക്ലാസ്മെറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് സർവാണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും അതേ പെൺകുട്ടികളും ആൺകുട്ടികളും എല്ലാവരും കൂടിയുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ആദ്യമാദ്യം അതാ ഗ്രൂപ്പിൽ ചില ചാറ്റിംഗുകൾ നടക്കുകയാണ് പിന്നീട് അതാ ആ ചാറ്റിംഗുകൾ അതാ വ്യക്തിപരമായ ചാറ്റിംഗുകളിലേക്ക് നീളുകയാണ് പണ്ടെപ്പോഴോ ഉണ്ടായിപ്പോയാ പ്രേമമത പൊടി തട്ടിയെടുക്കുകയാണ് ആ പ്രേമമത ഒരു ഒരു ദിവസം പരസ്പരം ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ടായ പ്രേമമത വീണ്ടും മുളച്ചു വരികയാണ് അങ്ങനെയാണ് എത്രയോ പെൺകുട്ടികള് സുബഹാനല്ലാ അന്യ പുരുഷന്റെ കൂടെ അന്യ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കൂടെ വീട് വിട്ടി ഇറങ്ങി പോകുന്നത് എത്രയെത്ര വാർത്തകളാണ് ഞാൻ ആ വാർത്തകൾ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോ അറിയാതെ മനസ്സുകൊണ്ട് ചിന്തിച്ചു പോകും സുബഹാനല്ല എത്ര നല്ല മോളാണ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടുകാരും എല്ലാവരും കൂടി ഖുറാനോദേതി കൃതുചൊല്ലി ഖബർസ്ഥാനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അതാ ജനാദ നിസ്കാരവും കഴിഞ്ഞ് ഖബറിലേക്ക് എടുത്തു വെക്കേണ്ട മയ്യത്താണല്ലോ റബ്ബേ ഈ പൊന്നുപോലുടെ മയ്യത്ത് പക്ഷേ ആ ഖബറിലെത്തിയാലോ സുഖകരമായ ജീവിതമാണല്ലോ ഒരു മുമ്പിനെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ അതിന് വേണ്ടി അതിനുള്ള ജീവിതത്തിന് പകരാം ഏതോ വിറക് കൊള്ളികൾ അട്ടിയട്ടിയായി വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ ഈ ശരീരം എടുത്തു വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ കുറെ വിറകുകൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് അടിയിൽ നിന്ന് തീ കൊടുത്താൽ ആ തീ കൊണ്ട് വെന്തി ഒരുകി ഭസ്മമായി പോകുന്ന ശരീരമായി മകളുടെ ശരീരം മാറിയല്ലോ അല്ലാ എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോ മനസ്സ് വേദനിക്കാറുണ്ട് പറയട്ടെ മുങ്ങിനിങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ ഈ സഹോദരിയെ പുതുക്ക പെണ്ണിനെ കാണാനില്ല ആകെ വിഷമമായി അപ്പോഴാണ് ഒരു റൂം അടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് സുബഹാനല്ലാ റൂം തുറന്നു നോക്കുമ്പോ മൈലാഞ്ചി അണഞ്ഞ കൈയാണല്ലോ അതെ നല്ല സ്വർണ്ണ മണിഞ്ഞ ശരീരമാണല്ലോ ആ പൊന്ന് മോളതാസ്കരിക്കുകയാ അള്ളാഹു എനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള ഒരു ദിവസമാണ് തന്നത് ഏറ്റവും സുന്ദരമായ ദിവസമാണല്ലോ റബ്ബേ എത്രയെത്ര പെൺകുട്ടികളുണ്ട് കല്യാണം കഴിയാതെ വീടുകളിൽ ഉപ്പയ്ക്കും ഉമ്മക്കും ഭാരമായി കഴിയുന്നവര് അള്ളാഹുവേ അവർക്കെല്ലാം നീ അനുയോജ്യരായ ഇണകളെ നൽകണേ റഹ്മാനെ എന്നാൽ എനിക്കല്ലാഹു നല്ലൊരു ജീവിതം തന്നല്ലോ അതുകൊണ്ട് റബ്ബേ എനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള ദിവസം ഇന്നാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഞാൻ നിന്നെ മറന്നാൽ പിന്നെ എപ്പോഴാണ് ഞാൻ നിന്നെ ഓർക്കുക എന്ന് വിചാരിച്ച ആ പെൺകുട്ടി ലുഹർ നിസ്കരിക്കുകയാണ് പറയട്ടെ ചെറുപ്പക്കാരെ പെങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ കല്യാണത്തിന്റെ പേരിലായാലും അതേ സൽക്കാരത്തിന്റെ പേരിലായാലും ഏത് ഏത് വിഷയത്തിന്റെ പേരിലായാലും കൃത്യമായി അഞ്ചു വക്തു നേരം അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കണേ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ സമയം ചെലവഴിക്കണേ അള്ളാഹു സുബഹാനുഭൂത്താല നമുക്കതിന് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ അഞ്ചു വക്ത് കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കണം ഈ മാനോടുകൂടെയുള്ള മരണം സാധ്യമാകാൻ അത് ആവശ്യമാണ് കേട്ടോ മരണത്തെ ഓർക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് നിസ്കരിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയൂല്ല ലോകത്തോട് വിട പറയുകയാണ് അപ്പോഴാണ് അത് അവിടുത്തെ ചുണ്ടുകൾ ഇങ്ങനെ ചലിക്കുകയാണ് ബി വി ഐശ്വറലി അള്ളാഹു എന്നെ പറയുകയാണ് ഞാൻ എന്റെ മുത്തായ റസൂലുള്ളായുദ്ധങ്ങളുടെ അതേ ചുണ്ടിന്റെ സമീപത്ത് ഞാൻ എന്റെ ചെവി പിടിച്ചു നോക്കിയപ്പോ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയുന്ന വാചകം എന്താണ് 
الصلاة الصلاة نسكارة تندقاريم صدقني نسكارة تندقاريم صدقني آورتي چه آورتي چه بريو غيان لوگ تندن اداوايا محمد رسول الله موسيقى <تصفيق> الله هو أن مسلم أيدي جيب بيكنه الله مسلم أيدي ندي ماري بيكنه الله الله هو أيدي جنگل كتوفيق نلگان برحمانه جنگل عقبتني ننا كترنه الله إيمان أود غودا جيبيتشي إيمان أود غودا ماريكيا إن الله هو نموك توفيق نلغتة بريتي ودي شريطر غودي پرن جانا إنده پرواشنا نرت غيا نغل الله وري مند يلو نيلكنا الله سبحانه وتعالى إي مجلسم إي مجلس الوندم إرندم اللا حبيبا يا تنغل مدينة إلند كند سندوشك نا وري صدس آي وري مجلس آي الله هو نموك مجلس نا قبول آكتة الله هو نموك مجلس نا سويق مريتشي سبحان الله مون دبسان جارينيال كابرين دولي لنا نمودا كان تدل لنا كان ودى تارى بيرو مون مون دبسي كان نمودا شريط شريط تلودا ويرو ادونا مون دبستني كان نوكي ان الفيري ويران ولا كارنا سبحان الله ولكن <تصفيق> <تصفيق> حبيبا يا تنغل كاندي مؤمنين نغل يتري يتري عالي كاندي تاجو شريعة لكن يستاذ برغل يتري برغل يتري رسول الله تنغل كاندي يتري يتري عالي مين يتري يتري سادار نكاران ولكن استاذي ولكن يقولون ان يكون 
അങ്ങനെ എത്രയെത്ര ആളുകളാണ് ഹബീബായ തങ്ങളെ കണ്ടത് നമുക്ക് മഹാ ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണണ്ടേ കാണേണ്ട കണ്ണാണ് നമ്മുടെ കണ്ട് ആ കണ്ണുകൊണ്ട് നല്ലത് കാണണേ ആ കണ്ണുകൊണ്ട് നല്ലത് ആസ്വദിക്കണേ ഒരു ഹറാമും കണ്ട് കിടന്നുറങ്ങല്ല അത് ജീവിതത്തിലെ അവസാന ഉറക്കായാൽ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് തവണ ഒരാള് ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനുറഹീം എന്ന് ചൊല്ലി കിടന്നുറങ്ങിയാൽ അന്നത്തെ രാത്രിയിൽ അയാളുടെ സമീപത്ത് ഷൈത്വാൻ വരികയില്ല മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള പെട്ടെന്നുള്ള മരണം സംഭവിക്കൂല അയാള് അയാളുടെ വീട് പോട്ട് ഏത് നാട്ടിലേക്ക് പോയാലും കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ ഇരുപത്തി ഒന്ന് തവണ ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാന് റഹീം എന്ന് ചൊല്ലി കിടന്നുറങ്ങിയാൽ അന്ന് രാത്രിയിൽ അവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കള്ളൻ കയറൂല്ല മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി അതുകൊണ്ട് രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ നല്ലത് കണ്ട് കിടന്നുറങ്ങിക്കോ നല്ലത് ചൊല്ലി കിടന്നുറങ്ങിക്കോ മണ്ണിൽ എത്തും നേരത്തെ കൈവേടിയല്ലേ ൂലോ ഞങ്ങളെ സ്വർഗത്തിൽ കൂടെ ചേർക്കണേ അതിമോഹമാണെന്നറിയാം തങ്ങളെ കൈപീടിക്കണം ഞങ്ങളെ അസ്വലാത്തു വസലാമോ അലൈക്കയാറൂലല്ല അസ്വലാത്തു വസലാമോ അലൈക്കയാ മരണമെന്ന ശരണക്കേട് തരണം ചെയ്യോ നാളിലെ മന്നവായി റസൂലുള്ള കാവലേ സുഖകരമായി ജീവിച്ച നമ്മുടെ സുന്ദരമായ വീട് നല്ല ഭാര്യയും നല്ല മക്കളും നല്ല സൗകര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു ദിവസം അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു യാത്രയെ കുറിച്ച് ഞാനും നിങ്ങളും ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ മിനിങ്ങളെ 
നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരം നമ്മുടെ വീട്ടിന്റെ തഥാ നടുക്കളത്തില് ഒരു നാല് കഥ ഒരു നാല് കാലുള്ള ഒരു കട്ടിലിന്റെ മുകളിൽ കിടത്തിയിരിക്കുകയാണ് അയൽവാസികൾ കാണാൻ വരികയാണ് ഭാര്യ അതെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഭാര്യ കരയുകയാണ് വേറൊരു മക്ക ഒരു ഭാഗത്ത് മക്കളതാ തേങ്ങുകയാണ് വേറൊരു ഭാഗത്തതാ നമ്മുടെ അടുപ്പക്കാരായ കുടുംബക്കാരുമായ ആളുകൾ വന്ന് നമ്മുടെ ജനാസ വന്ന് ജനാസയുടെ മുകളിൽ വെച്ച തുണിയതാ എടുത്ത് നമ്മുടെ മുഖം നോക്കുകയാണ് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നെറ്റിത്തടം വിയർത്തുകൊണ്ട് മരിച്ചാൽ അതൊരു മുമ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ മരണത്തിന്റെ അടയാളമാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് പോവുകയാണ് നാഥനായ റബ്ബിന്റെ അടുക്കലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് സന്തോഷത്തോടു കൂടെയാണ് പോകുന്നതെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോകുമ്പോ ഒരു നാണമുണ്ട് ആ നാണം കൊണ്ട് ഒരു മുമ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ നെറ്റിത്തടം വിയർക്കുമത്രേ അള്ളാ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നെറ്റിത്തടം വിയർക്കുന്നവര് ഞങ്ങളെ നീ പെടുത്തണേ അല്ലാ മുഖത്തിന്റെ കോലം മാറുന്ന രൂപഭാവങ്ങള് മാറുന്ന അതിന്റെ സൗന്ദര്യം നഷ്ടപ്പെടുന്ന കവിളുകൾ ഒട്ടിയിട്ട് കാണാൻ ഒരു കോലവുമില്ലാത്തവരായി മാറുന്ന ഒരു മരണം സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരല്ലേ അല്ലാ എന്റെ ഉപ്പയുടെ മരണത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഓർത്തു പോവുകയാണ് എല്ലാ ദിവസവും പതിരാ സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഉറക്കലായില്ല എന്ന് ചൊല്ലുന്ന ഒരു പിതാവായിരുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇരുപത്തിയേഴിന്റെ രാവിലെ ഉപ്പയതാ ലോകത്തോട് വിട പറയുകയാണ് അന്നു വരേക്കുമില്ലാത്ത വല്ലാത്ത സൗന്ദര്യം എന്റെ ഉപ്പയുടെ മുഖത്ത് ഞാൻ കാണുകയാണ് മിനിങ്ങളെ അള്ളാഹു നമുക്കും മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈമാനോട് കൂടെയുള്ള മരണം അള്ളാഹു നൽകട്ടെ നാലുകാലുള്ള കട്ടിലിന്റെ മുകളിൽ കിടത്തിയിരിക്കുകയാണ് സുബഹാനല്ലാ അല്പസമയം കഴിഞ്ഞാൽ കുളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കുകയാണ് എന്നെയും നിങ്ങളെയും കുളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കുകയാണ് സുബഹാനല്ലാ കുളിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടതാ ജനാജയെ കഫൻ ചെയ്യുന്നു അന്ന് വരേക്കും എത്ര വലിയ പരുദേശയിൽ കിടന്നുറങ്ങിയവനായാലും എത്ര വലിയ പതിനായിരക്കണക്കിന് രൂപയുടെ വസ്ത്രം ധരിച്ചവനായാലും അതേ മൂന്ന് കഷ്ടം തുണിയിലാണ് മൂന്ന് കഷ്ടം തുണിയില് കഫൻ ചെയ്ത് അതാ നമ്മുടെ ജനാസയതാ മയ്യത്തെ കട്ടിലിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കബർസ്ഥാനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ജനാദ നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി പള്ളിയിലേക്ക് എടുത്തു വെക്കുകയാണ് അന്ന് വരേക്കും പള്ളിയിൽ കയറാത്തവനാണെങ്കിലും സുബഹാനല്ലാ അന്ന് പള്ളിയിൽ കയറേണ്ടി വരുമല്ലോ പക്ഷേ സാന്ദർഭികമായി ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഉസ്താദ് ഭാര്യ പറയുമ്പോ ആലിമിയങ്ങൾ പറയുമ്പോ അതിനെയൊന്നും വിലക്കെടുക്കാതെ തോന്നിയതുപോലെ ജീവിക്കുന്ന ചില ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് ചില പെൺകുട്ടികളുണ്ട് മൗലിയാര് പറയട്ടെ ഉസ്താദ് പറയട്ടെ എനിക്കത് കേൾക്കാനൊന്നും കഴിയൂല്ല അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ കള്ളാന്റെ റസൂല് പറയാണ് അവർ ഈമാനില്ലാതെ ചത്തുപോകും കേട്ടോ മലപ്പുറത്ത് മേൽമുറിയുടെ സമീപത്താണ് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഏത് വിഷയത്തിനും അവൻ മുൻപന്തിയിലാണ് പക്ഷേ പള്ളിയിൽ വരൂല്ല എന്ന് നന്മക്ക് വിളിച്ചാലും ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ കിട്ടൂല്ല അതേ സമയത്ത് നാട്ടിൽ എന്ത് പരിപാടിയിലും മുൻപന്തിയിലാണ് സുബഹാനല്ല ഒരു ദിവസം ആ നാട്ടിലുണ്ടായ ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കത്തില് ആരെയോ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയോ അതല്ല വെള്ളത്തിലൂടെ ഒഴുകി വരുന്ന തേങ്ങയോ മറ്റോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇതാ വെള്ളത്തിൽ ഒലിച്ചു പോവുകയാണ് സുബഹാനല്ലാ 
ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവന്റെ ഡഡ് ബോർഡ് കിട്ടിയത് സുബഹാനല്ലാ കിട്ടി നോക്കിയ ഡഡ് ബോർഡ് ആണെങ്കിലോ ഒരാൾക്ക് പോലും മടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല പള്ളിയിലേക്ക് കയറ്റാൻ കഴിയുന്നില്ല ദുർഗന്ധം അമിച്ചിട്ട് പള്ളിയുടെ പുറത്തു നിന്ന് ജനാദ നിസ്കാരം ഒന്ന് നിർവഹിച്ചിട്ട് അവനെ കവറിൽ അടക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ ഉസ്താദുമാര് പറയുമ്പോ ആലിമീങ്ങൾ പറയുമ്പോ അതൊന്നും എനിക്ക് കേൾക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ധിക്കാരത്തോടു കൂടെ ജീവിക്കുന്ന ചില കോളേജ് കുമാരികളുണ്ട് ചില ക്യാമ്പസിലെ ചില ആളുകളുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ ഖബറിലേക്ക് എടുത്തു വെക്കുകയാണ് ആരുമാരുമില്ലാത്ത ഖബറാണ് ഏകനായ ഖബറാണ് ഒറ്റക്കുള്ള യാത്രയാണ് അന്നുവരേക്കും കിടന്നുറങ്ങിയ സൗകര്യങ്ങളില്ല അന്നുവരേക്കും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരില്ല ഭാര്യയില്ല മക്കളില്ല അന്നത്തെ ദിവസം ഖബറിലേഖനാണ് അല്ലാ ഖബറിൽ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കും നിന്റെ റബ്ബാരാണ് നിന്റെ നബിയാരാണ് നിന്റെ ഇമാമേതാണ് ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ചോദിക്കുകയാണ് ഉത്തരം പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അവസാനം ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് എന്താണ് ആ ചോദ്യമെന്നറിയോ ലോകത്തിന്റെ നേതാവായ റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീനായ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാ ണിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് ആരാണെന്ന് ചോദിക്കുന്ന അവസാനത്തെ ചോദ്യമുണ്ട് ആ ചോദ്യം അങ്ങ് ചോദിക്കുമ്പോ മുഹമ്മദ് ഇത് എന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളാണെന്ന് നമ്മളങ്ങ് മറുപടി പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് തരട്ടെ മലക്കുകൾ നമ്മോട് പറയുന്ന ഒരു മറുപടിയുണ്ട് പുതിയ പിള കിടന്നുറങ്ങും പോലെ നിന്റെ കബറിൽ നീ വിശ്രമിച്ചോ മോനെ എന്ന് കബറാളിയോട് മലക്കുകൾ മറുപടി പറയുമെന്ന് ഇതുകൊണ്ട് കുറഞ്ഞ കാല ജീവിതമാണ് ആ ജീവിതം അള്ളാഹുവിന്റെ താഴത്തിലായി പൊരുത്തത്തിലായി നന്മകൾ ചെയ്ത് പാപങ്ങളെ സഹായിച്ച് ഏത് നന്മയുടെ വിഷയത്തിന് മുൻപിലേക്ക് വന്ന് എല്ലാവരുടെയും വേദനകൾ ഒപ്പുന്ന വിഷയത്തിൽ സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ച് ധീരിന്റെ ഹിതമത്തിലായി പള്ളിയുടെ പരിപാലനത്തിലായി നാളെ സ്വർഗത്തിലെത്തിയാൽ ൂറുല്ലിയങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു മഹറുണ്ട് എന്താണ് ആ മഹറ് വിശാലമായി പറയേണ്ട വിഷയമാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കിടക്കുന്നില്ല നാളെ ഹൂറുല്ലിയങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു മഹറുണ്ട് ആ മഹർ എന്താണെന്നറിയോ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത ഹിതുമത്തുകളാണ് എന്ന് മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളി അടിക്കലും വൃത്തിയാക്കലും അത് സ്വർഗത്തിലെ ഹൂറുല്ലിയങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള മഹറാണത്ര അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് തരട്ടെ അതുകൊണ്ട് പള്ളിയെ പരിപാലിക്ക പള്ളിയിൽ വരുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാഷ്ടമോ വൃത്തികേടോ കണ്ടാൽ അവിടെ ഉസ്താദിനെ കാത്തു നിൽക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല ഉടനെ അതൊക്കെ എടുത്തു മാറ്റി പള്ളിയെ വൃത്തിയാക്കേണ്ടതും പള്ളിയെ പരിപാലിക്കേണ്ടതും പള്ളിയെ സ്നേഹിക്കേണ്ടതും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും കടമയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനമാണ് എങ്ങനെയാണോ ജുമാക്ക് നമ്മുടെ പള്ളിയിലേക്ക് ആളുകൾ വരുന്നത് അതുപോലെ എങ്ങനെയാണോ എപ്പോഴാണോ നമ്മുടെ സമുദായം സുബഹിക്ക് പള്ളിക്ക് വരുന്നത് അന്ന് മാത്രമേ ഈ സമുദായത്തിന്റെ പ്രയാസങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമുണ്ടാവുകയുള്ളൂ നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങാണ് പൗരത്വത്തിന്റെ പേടിയും പറഞ്ഞ് കിടന്നുറങ്ങാ അല്ലെ 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 സുബഹാനല്ല കുറഞ്ഞ ദിവസം കുറെ ആളുകൾക്ക് പള്ളിയിൽ വന്നിന് അത്ര അപ്പൊ കോടതി നിന്ന് സുപ്രീം കോടതി നിന്ന് ജഡ്ജ് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നാലാഴ്ച കൂടി നിങ്ങൾ പള്ളിയിലേക്ക് വരിക അങ്ങനെ നാലാഴ്ചക്ക് നീട്ടിക്കിടക്കാണ് അപ്പൊ നാലാഴ്ച കൂടി നമ്മൾ പള്ളിയിലേക്ക് എല്ലാരും പോയാല് പിന്നെ സജീവാവും പള്ളി സ്വാഭാവികമായി പിന്നെ നമുക്ക് അനുകൂലാവും അള്ളാഹു തോഫി കയ്യട്ടെ അള്ളാഹു തോഫി കയ്യട്ടെ പള്ളിയിലേക്കൊക്കെ വരാൻ പറ്റുന്നവരൊക്കെ പള്ളിയിലേക്ക് വരണം ഇഷാ അള്ളാഹ് അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ പൗരത്വത്തിന്റെ പേടി പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാരും ഖുറാനും ഒത്തും ജിക്കറും ദുവാ ഒക്കെ ഞാൻ വേണ്ടെന്ന് പറയണല്ല അത് ഒഴിവാക്കണമെന്നല്ല അത് ശക്തിയാക്കണം പക്ഷേ അള്ളാഹു ആഹ്ലത്തിലേക്ക് പോകാനുണ്ട് കബറുണ്ട് മഷറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും ആർക്കൊരു പേടിയില്ല 
പൗരത്വം മോഡി പൗരത്വം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് എല്ലാരും പഠിച്ച ദിക്കറും സ്വലാത്തും ദുവാ അള്ളാഹു ആകുന്ന യജമാനായ റബ്ബ് എത്രയോ കാലങ്ങളായി നമ്മളോട് വാദ പറയുന്നു ഖുറാൻ ഓദിത്ത് ഖുറാൻ പറയുന്നു ഹദീസ് പറയുന്നു ബഷറ വരാനുണ്ട് നരകം വരാനുണ്ട് അതിനെ പേടിച്ച നമ്മൾ ജീവിക്കണം നമുക്കൊരു മോഡിയും ഓരാൾ നമുക്ക് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ പേടിക്കേണ്ട ആളുകളൊന്നുമല്ല അവര് അവരൊക്കെ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന ആൾ എന്താണ് സുബാനുള്ള എത്രയെത്ര വലിയ കിങ്കരന്മാര് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ നമ്മളെ വറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടവരാണ് അവരൊക്കെ ഇപ്പൊ ജീവച്ഛവമായി കിടക്കുകയാണ് മുസോളിന് എവിടെ ഹിറ്റ്ലർ എവിടെ പറോപമാരെവിടെ നമ്രൂതുമാരെവിടെ സർവ്വധികാരികളുടെയും പതനം വളരെ മോശമായ പതനായിരിക്കും ഒരു സംശയമില്ല അതുകൊണ്ട് സ്വേച്ഛാധിപതികൾക്കും ഏകാധിപതികൾക്കും ഈ രാജ്യത്ത് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയൂല അത് ചരിത്രമാണ് ആ ചരിത്രത്തിന്റെ പിൻബലം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നല്ല തക്കുവയോടെ ഭാവി ജീവിതം അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൈകൾ നീട്ടി നന്നായി ജീവിക്ക അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് തരട്ടെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ബഹുമാനപ്പെട്ട വാളക്കുളം ബീരാൻകുട്ടി ഉസ്താദ് അവർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉസ്താദ് നമ്മോട് വിട പറഞ്ഞു പോയി അള്ളാഹു ഉസ്താദിന്റെ ദർജ വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ ഉസ്താദിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു ഫാത്തിഹ ഓതി നമുക്ക് ദ്വാ ചെയ്യണം ഉസ്താദിന് മക്കളില്ലായിരുന്നു ഉസ്താദ് നമ്മളോട് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ മക്കൾ നിങ്ങളാണ് മക്കളെ ആ ബാപ്പക്ക് വേണ്ടി മക്കളുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉസ്താദിന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യണം വലിയ ആലിമാണ് വലിയ പണ്ഡിതനാണ് ഉമ്മ എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെട്ട വലിയ മഹാനാണ് ആ ഉസ്താദ് അവർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു ലാഹുവേ ഉസ്താദിന്റെ ദർജ നീ വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അള്ളാ ഉസ്താദിന്റെ കബർ നീ സ്വർഗമാക്കണേ അള്ളാ ഉസ്താദിന്റെ കബറിൽ നീ വലിയ സന്തോഷം നൽകണേ അള്ളാ ഒരുപാട് തഹ്തീഖുകൾ നമുക്ക് കൈമാറിയ ഉസ്താദാണ് കൈപ്പറ്റ ഉസ്താദ് എന്ന് പറയുന്ന ഉസ്താദിന്റെ ഉസ്താദുണ്ട് വലിയ ആലിമാണ് വലിയ മഹാനാണ് പണ്ഡിതനാണ് ഒരു ഗുരുവും ഒരു ശിഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ആ ബന്ധം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വാളക്കുളം പീരാൻ കുട്ടി ഉസ്താദിലൂടെയാണ് സ്വന്തം ഉസ്താദായ കൈപ്പറ്റ ഉസ്താദിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ കണ്ണിലൂടെ കണ്ണ് നേര് വരുന്നത് കാണാം ഏതൊരു ദിവസവും നമുക്ക് സബുക്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉസ്താദ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ വന്നിരുന്നാലും ആ സബുക്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യ സ്വന്തം ഉസ്താദായ കൈപ്പറ്റ ഉസ്താദിനെ പരാമർശിക്കാതെ ഒരു സബുക്കും അവസാനിപ്പിക്കാറില്ല ഉസ്താദിനോട് ഉസ്താദ് ഒരു ഹദീസ് എടുക്കുകയാണ് എന്താണ് ഹദീസ് എന്നറിയോ മുത്തു റസൂലുള്ള റമലാനിലും അല്ലാത്തപ്പോഴും അതേ രാത്രി സമയത്ത് പതിനൊന്ന് റക്കാത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് അഭിപ്രായ തങ്ങൾ പറയാണ് അഭിപ്രായ തങ്ങളെ കുറിച്ച് ഹദീസിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് റമദാനിലും അല്ലാത്തപ്പോഴും അവിടെ നിന്ന് പതിനൊന്ന് റക്കാത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വാഭാവികമായും നമുക്ക് അത് അറിയാൻ കഴിയും അത് ഏത് നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ചാണ് അത് വിത്തൃ നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു സംശയമില്ല ഏത് ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ആളുകൾക്കും തിരിയും പതിനൊന്ന് റക്കാത്ത് റമദാനിലും അല്ലാത്തപ്പോഴും ഞാൻ പതിനൊന്ന് റക്കാത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വിത്തുറ നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ചാണ് ഒരു സംശയമില്ല കാരണം റമദാനിൽ വിത്തുറുണ്ട് റമദാൻ അല്ലാത്തപ്പോഴും വിത്തുറുണ്ട് റമദാനിൽ തറാവീഹ് ഉണ്ട് റമദാൻ അല്ലാത്തപ്പോൾ തറാവീഹ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തറാവീഹ് നിസ്കാരമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വകുപ്പില്ല ബിരാത്തിന്റെ കക്ഷികൾ അത് തറാവീഹ് നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ചാണ് എന്ന് വാദിക്കുകയാണ് കാരണം അവര് പറയണത് തറാവീഹിന്റെ ബാബിലാണ് ഈ വിഷയം മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തറാവീഹിന്റെ ബാബിൽ ഈ വിത്തൃ നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ഹദീസ് വന്നതുകൊണ്ട് അത് വിത്തൃ നിസ്കാരമല്ല അത് തറാവീഹ് നിസ്കാരമാണ് റമദാനിൽ എട്ട് റക്കാത്ത് തറാവീഹ് നിസ്കരിച്ചു മൂന്ന് റക്കാത്ത് വിത്തൃ നിസ്കരിച്ചു അങ്ങനെ പതിനൊന്ന് റക്കാത്ത് ഉസ്താദിന്റെ അടുക്കൽ അതിന് മറുപടി ഉണ്ട് ഉസ്താദിനോട് നമ്മൾ ചോദിച്ചു ഉസ്താദെ എന്റെ ഈ ഹദീസ് തറാവീഹിന്റെ ബാബിൽ വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ് എപ്പോഴാണ് ഉസ്താദ് കൈപ്പറ്റ ഉസ്താദിനെ കൊണ്ടുവരികയാണ് 
ഒരു പക്ഷേ കിതാബുകളില മറുപടി ഉണ്ടായി എന്ന് വന്നുകൊള്ളണമെന്നില്ല തഹക്കീക്കുകൾ ഉസ്താദുമാര് മുഖേന കൈമാറിയ വിവരങ്ങളാണ് ഉസ്താദ് പറയുകയാണ് അതെ അത് വിത്തുര നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രം പറഞ്ഞതാണ് റമദാനിലെ തറാവീഹ് നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ബാബിൽ അത് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നറിയുമോ ിയങ്ങൾ നന്നായി മനസ്സിലാക്കണോ റമദാൻ എന്ന് പറയുന്ന മാസം അത് വലിയ മഹത്വമുള്ള മാസമാണ് റമദാനിൽ ഒരാൾ രണ്ടരക്കാത്ത് നിസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സുന്നത്ത് ഒരാൾ നിസ്കരിച്ചാൽ ഒരു ഫറുദിന്റെ കൂലിയാണല്ലോ ഒരു ഫറുദ് നിസ്കരിച്ചാൽ എഴുപത് ഫറുദ് നിസ്കരിച്ച കൂലിയാണ് റമദാൻ ആകുന്ന മാസത്തിൽ ഏറ്റവും പുണ്യമായ നിസ്കാര അത് ഇരുപത് റക്കാത്ത് തറാവീഹ് നിസ്കാരമാണ് തറാവീഹ് ഇരുപതാണെന്ന് വേറെ പല അതീസുകൾ കൊണ്ടും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്തിനാണ് വിത്രിവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് റമദാനിൽ നീണ്ട ഇരുപത് റക്കാത്ത് തറാവീഹ് നിസ്കരിച്ചു നിൽക്കുന്ന മുഹമ്മദ് ഞാൻ ഇരുപത് റക്കാത്ത് തറാവീഹ് നിസ്കരി അധികം നിസ്കരിച്ചാൽ കൂലിതൽ കൂടുതൽ കൂലി കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പതിനൊന്ന് റക്കാത്തിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ നിസ്കരിക്കുന്നില്ല എത്ര സ്പഷ്ടമായ മറുപടിയാണ് റമദാനിലും അല്ലാത്തപ്പോഴും മുത്തു റസൂലുള്ള വിത്ര നിസ്കാരം പതിനൊന്ന് റക്കാത്ത് നിസ്കരിച്ചത് റമദാന് എന്ന കാരണം കൊണ്ട് വിത്തര് പതിനൊന്ന് റക്കാത്തിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നില്ല റമദാനിൽ ഞാൻ നീണ്ട ഇരുപത് റക്കാത്ത് നിസ്കരിച്ചല്ലോ എന്നാൽ തറാവി ചുരുക്കി കളയാമെന്ന് മുത്തുര സൂരുള്ള ചിന്തിക്കുന്നില്ല അവിടുന്ന് പതിനൊന്ന് റക്കാത്ത് തന്നെ നിസ്കരിക്കുകയാണ് അത് ബലപ്പെടുത്താനാണ് റമദാനിലും അല്ലാത്തപ്പോഴും ഞാൻ പതിനൊന്ന് റക്കാത്ത് നിസ്കരിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കൈപ്പറ്റ ഉസ്താദിനെ ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ട് ഉസ്താദ് പറയുമ്പോ ഉസ്താദിന്റെ കണ്ണിലൂടെ കണ്ണ് വരുന്നത് കാണാഹുവേന്റെ ദറജ നീ വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അല്ല ാണ് നമുക്ക് വഴികാട്ടികൾ അവരുടെ പേരിൽ നമുക്ക് ഒരു ഫാത്തിഹോദി ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഓതണം നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളും നമ്മുടെ അമലുകളും എല്ലാം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുന്ന അമലുകളായി കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ചെറിയൊരു ദ്വാ ചെയ്ത് ഇൻഷാല്ലാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താല നമ്മുടെ സദസ്സ് കബൂലാക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒരു ഫാത്തിഹ നമുക്ക് ദ്വാചിത അമൽ ഫാത്തിഹ അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അർ റഹ്മാനിർ റഹീം മാലിക്ക യൗമിദ്ദീൻ ഇയ്യാക നഅബുദു വ ഇയ്യാക നസ്തഈൻ ഹുദിന സിറാത്തൽ മുസ്തഖീം സിറാത്തൽ ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം ഗൈറിൽ മഗ്ലൂബി അലൈഹിം വല ദല്ലീൻ ആമീൻ ആമീൻ അല്ലാഹുവെ ഇതിന്റെ പ്രതിഫലം പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദ് ഖബറിലേക്ക് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് ഖബർ നീ സ്വർഗ്ഗമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ മരിച്ചുപോയി പലരും നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യാണ്ട വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ചെറിയൊരു ദുആ നടത്തുന്ന ആളൊക്കെ നാളെയും ഇവിടെ വലിയ പരിപാടി നടക്കുകയാണ് നിങ്ങളൊക്കെ പിരിയുന്ന സമയത്ത് കൈ നന്നായി മുസാഫഹാത്ത് ചെയ്യണം നല്ല സംഖ്യകൾ തരണം അള്ളാഹു അതൊക്കെയും കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد رحمان رحيم مايا راج سيد اي ملك الجبار يا الله سادكلان رحمانه 
ദോഷികളാണ് അള്ളാ പാപികളാണ് റബ്ബേ വിവരമില്ലാത്തവരാണ് അള്ളാ നിങ്ങളെ ആക്കിപത്ത് നീ നന്നാക്കി തരണേ അള്ളാ മരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ ഞങ്ങൾ കൽബിലേക്ക് നീ ഇട്ടു തരണേ റഹ്മാന് റബ്ബേ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് സൗക ചെയ്യാനുള്ള അവസരം നീ ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ അള്ളാ ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരണേ റഹ്മാന് ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലോ ശരീരത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അവയവങ്ങളിലോ മാരകമായ വല്ല രോഗത്തിന്റെയും അണുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ ശിഫപ്പെടുത്തി തരണേ അള്ളാ മാരകമായ ഒരു രോഗവും നിന്ന് ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ പരീക്ഷിക്കല്ലേ റഹ്മാനെ ാഹുവേ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളാക്കി ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ ഞങ്ങളെ ഉസ്താദുമാർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് നീ ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ല പ്രിയപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുനെ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവർക്കും നീ ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ല ഹാഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ല ആരോഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കളുടെ ഖബർ നീ സ്വർഗമാക്കണേ അല്ല എല്ലാ ദോഷങ്ങളും നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ല വല്ല ആദാപും അവരെ ഖബറിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ ഉയർത്തണേ റഹ്മാന് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളോട് ദ്വാ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്ത ധാരാളം ഉമ്മിനീങ്ങൾ മുമ്മിനാത്തുകൾ ഞങ്ങൾ ദ്വാ കൊണ്ട് കടപ്പെട്ട ഒരുപാട് ആളുകൾ ഞങ്ങൾ വല്ലാതെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ആരൊക്കെയുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും നീ ഹൈറും പറക്കത്തും നൽകണേ അല്ല ഞങ്ങളെ ഭാര്യമാർക്ക് ഞങ്ങളെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും നൽകണേ റഹ്മാനേ ഞങ്ങളെ മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അല്ല അള്ളാഹുവേ വിവാഹ പ്രായമെത്തിയ പെൺമക്കളുണ്ട് അള്ളാ അവർക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു അനുയോജ്യമായ ഹൈറായ ഇണകളെ നീ നൽകണേ അള്ളാ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് ഹൈറായ മക്കളെ കൊടുക്കണേ റഹ്മാന് ആര് ഞങ്ങളെ കൈവെടിഞ്ഞാലും റബ്ബാകുന്ന നീ ഞങ്ങളെ കൈവെടിയല്ലേ അല്ലാ പുതിയ കാലത്ത് ഞങ്ങളെ രാജ്യത്ത് നീ സമാധാനം തരണേ റഹ്മാന് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ജീവിച്ചതുപോലെ ഏകോദര സഹോദരങ്ങളായി ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരണേ അല്ലാ സർവ അക്രമകാരികളെയും ധിക്കാരികളെയും നീ പാഠം പഠിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ അവരെ നീ ചിന്ന ഭിന്നമാക്കണേ അല്ല അവരെ നീ തകർത്ത് കളയണേ അല്ല അവരെ ഐക്യം നീ തകർക്കണേ റബ്ബേ അവർക്കിടയിൽ നീ ഉൾപോരുകൾ നൽകണേ അല്ല അള്ളാഹുവേ അവരുടെ ഉദ്ദേശം നീ തകർത്ത് കളയണേ അല്ല ഈ ജീവിതകാലം മുഴുവനും ഈ രാജ്യത്ത് അന്തസ്സോടെ അഭിമാനത്തോടെ ജീവിച്ച് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ ജനിച്ച് വീണ ഈ മണ്ണിൽ തന്നെ മരിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരണേ അല്ല അള്ളാഹുവേ ഈ ഉമ്മത്തിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കറുത്ത ഇരുട്ടിന്റെ മുഴുവൻ ശക്തികളെയും അല്ലാ നീ പാഠം പഠിപ്പിക്കണേ അല്ലാ അവസാനം ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് അവസാന സമയം നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ല ഒരറ്റ ഔലിയായിനെയും വലിയനെയും മഹാന്മാരെയും സ്വാലിഹ്യങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ മോശമാക്കിയിട്ടില്ല ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നവരാണ് റബ്ബേ മുത്തായ തങ്ങൾ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ഞങ്ങൾ മോശമാക്കിയിട്ടില്ല റബ്ബേ നിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വലിയനെയും ഒരു മഹാനെയും ഞങ്ങൾ മോശമാക്കിയിട്ടില്ല അല്ല മരണം വരെ ആ രൂപത്തിൽ ജീവിച്ച് മരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീക്ക് തരണേ അല്ല ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചവർ ഇതിനു വേണ്ടി ഓടി നടന്നവർ അധ്വാനിച്ചവർ കഷ്ടപ്പെട്ടവർ എല്ലാ ഇതിനെ സഹായിച്ചവർ ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം തന്നവർ ഇവിടെ വന്നപ്പോ നല്ല സുഭിക്ഷമായ ഭക്ഷണം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ സൽക്കരിച്ചവർ എല്ലാവർക്കും നീ ഹൈറും പറക്കത്തും നൽകണേ അല്ലാ 
അവസാനം നിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ഞങ്ങൾ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണേ റഹ്മാന് ആനന്ദമൂറുന്ന സ്വർഗം അള്ളാ ഒരു തൃക്കല്യാണം നടക്കാനുണ്ടല്ലോ ബീവി ആസുയാഹുവൻഹയാണ് പുതുമണവാട്ടി ബീവി മറിയം പ്രതിയല്ലാഹു അൻഹയാണ് പുതുമണവാട്ടി പുതുമണവാളനായി മുഹമ്മദ് സ്വർഗീയ ലോകത്തേക്ക് വരികയാണ് അള്ളാ ഒരു ഭാഗത്ത് അമ്പിയാക്കള് ഒരു ഭാഗത്ത് മലക്കുകള് വേറൊരു ഭാഗത്ത് മഹാന്മാരായ സ്വഹാപത്ത് വേറൊരു ഭാഗത്ത് ഔലിയാക്കള് സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ വലിയ മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചു കൂടി നിൽക്കുന്ന ആ സ്വർഗീയമായ ലോകത്ത് മുത്തായ തങ്ങൾ വരുമ്പോ ഹസാനുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ൃക്കല്യാണ വേദിയിലേക്ക് ആനയിക്കുമ്പോ സ്വർഗത്തിന്റെ ആ സുന്ദരമായ ലോകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂലയും ഞങ്ങൾക്കും ഒരുമിച്ചു കൂടാൻ നീ വിധി നൽകണം റഹ്മാനെ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അള്ളാ അരുമാരുമില്ലാത്ത കബറിൽ ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണിച്ച് ഇത് ആരാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഹമലുകൾ കുറഞ്ഞവരാണ് റഹ്മാനെ ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണിക്കുന്ന സമയം ഹാദാ മുഹമ്മദ് മറുപടി പറയാൻ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും നീ വിധി കൂട്ടണം റഹ്മാനെ പുതിയ പിഴ കിടന്നുറങ്ങും പോലെ ഉറങ്ങിക്കോ എന്ന് മലക്കുകൾ പറയുന്ന കബറാളികളിൽ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾ നീ പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ ൃത്തുപത്ത് കിടക്കുന്ന നരകം ഷൈബത്തും ആമിറും അബൂ ജഹലും മോഡിമാരും നമ്രൂതുമാരും ഫറോബമാരും കിടക്കുന്ന നരകം അല്ലാ ആ നരകത്തിലെ വരക് കൊള്ളികളാക്കി ഞങ്ങൾ നീ മാറ്റല്ലേ അല്ലാ എല്ലാവരും വരണം നല്ല മുസാഫഹത് ചെയ്യണം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കും